எழுந்த ராஜாக்களின் புத்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு
வெளிப்பாடு எப்படி பிரயோஜனப்படுத்தணும் திருக்கு தரிசனங்கள் எப்படி சொல்லணும் இப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் வசனத்தின் அடிப்படையில தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் பயிற்சி முக்கியம் ஆகவே இந்த மாதிரி உள்ள சில காரியங்களுக்கு பயிற்சிகளுக்காகவே இவர்கள் இங்க கூடி வர்றாங்க சில சமயங்களில பாருங்க கத்தருடைய கிருமியினாலே வசனத்தை கேட்கிறோம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் பசுக்கால அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்றோம் உடனே கத்தருடைய ஆவியானவர் தன்னுடைய நோக்கங்கள் நிறைவேற சிலருக்கு சில வரங்களை கொடுக்கிறார் ஆனா அந்த வரங்களை எப்படி உபயோகிக்கணும் தெரியாம அநேக பேர் பிழையான விதத்துல வரங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதனால கத்தருடைய நாமம் மையமே இல்லாம அழிந்து போகிறது அவமானப்பட்டு போகிறது அது மாத்திரமல்ல குடும்பங்களும் பாடாகி விடுகிறது குடும்பங்கள் பிரிந்து போகிறது அநேக குடும்பங்கள் அப்படி ஆகியிருக்கிறது ஆகவே இவைகளை வசனத்தின் அடிப்படையில எப்படி என்று நாம் பார்க்கணும் திருக்கு தரிசனம் என்று சொன்னால் என்ன வெளிப்பாடு என்று சொன்னால் என்ன தரிசனம் என்று சொன்னால் என்ன சொப்பனம் என்று சொன்னால் என்ன இவைகளுக்குரிய காரணங்கள் இவைகள் எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது என்கிற காரணத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் ஒவ்வொரு இடங்களிலுமே அந்த சபைகளின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாடி செய்திகள் பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுகிறது வெறும் இந்துக்கள் மாத்திரம் நிறைந்த இடமாக இருக்குமானால் ஆவிக்குரிய ஆழமான காரியங்களை சொல்லக்கூடாது சொல்ல இயலாது சொல்லக்கூடாது சில இடத்துல அதனால தான் என்னுடைய பத்திரிகைகளை கூட தயசெய்து யாருக்கு அனாசியமா நீங்க கொடுக்காதீங்க என்னுடைய கேசட்டுகளை கூட ஏன் அப்படி சொல்றேன் கொடுக்க கூடாது என் பிரசங்கம் கேட்க கூடாது என்னுடைய பத்திரிகை யாரும் படிக்க கூடாது என்பதல்ல இது பத்திரிகைகள் ஆவிக்குரியவர்கள் வளருவதற்காக ஆவிக்குரியவர்களுக்காக மாத்திரமே ஒரு இந்து என்னுடைய பத்திரிகை வாசிச்சு குணப்பட முடியாது ஒரு புதுசா இயேசு கிறிஸ்துவ தெரிஞ்சு கொள்கிறவனுக்கு என்னுடைய பத்திரிகையில ஒன்றும் புரியாது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு வளர்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமே என்னுடைய பத்திரிகை புரியும் ஆகவே ஒரு இந்து அதை பார்க்க கூடாது அதை கேட்க கூடாது சில ஊழியங்களை பற்றி சில ஊழியக்காரர்களை பற்றி சில தவறான உபதேசங்களை பற்றி நான் பத்திரிகையில எழுதுறேன் இது மற்றவர்கள் வாசித்தால் நிறைய பேருக்கு அது இடரல் உண்டாகும் ஆகவே தான் இந்த பத்திரிகையை நான் வெளியில யாருக்கும் தயவு செய்து காட்டாதீர்கள் என்று சொல்கிறேன் அதே மாதிரி கேசட்டுகள் கூட நாம் மற்றவர்களுக்கு விநியோகம் பண்ணும்போது அதை யாருக்கு கொடுக்கிறோம் எந்த பிரசங்கம் யாருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று புரிந்து அதை நாம் சொல்ல வேணும் அதை நம்ம கொடுக்கணும் எல்லா கேசட்டும் எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுத்துட கூடாது ஆனா இதை தவறா நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டு என் கேசட்டை யாருக்குமே கொடுக்கமா கொடுக்காம இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்க கூடாது யாரு கேட்டாலும் கொடுக்கலாம் ஆனா கேட்கறவங்க யாருன்றத முதல்ல நீங்க விசாரிச்சு கொள்ளணும் அவங்க புதுசா இயேசுவே ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களா இருந்தா அவங்களுக்கு ஏற்ற செய்தி அதுல இருக்குதான்னு பார்க்கணும் இல்ல இதுவரைக்கும் அவங்க இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளல அவங்களுக்கு இயேசுவை தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னாக்கா அதுக்கு ஏதாவது செய்தி என்னுடைய செய்திகள் ஏதாவது இருக்குதான்னு பார்த்து அந்த செய்திகளை தான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்க இதை தான் நான் சொன்னேனே தவிர பிழையா சிலர் என்ன செய்யறாங்க ஓ டாக்டர் பத்தி யாருக்கும் காமிக்க மாட்டேன்றாங்க யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க பிரசங்க யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க டாக்டர் பாடின பாட்டு யாருக்குமே கொடுக்க கூட மாட்டேன்றாங்க பிழையானபடி தவறானபடி அபிப்பிராயங்களை எடுத்துக்கொள்கிறாங்க அதனாலதான் எப்பவுமே சொல்லுகிறது என்ன எப்படி என்றத தெளிவா கேட்டுக் கொள்ளணும் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அப்போ இந்த மாதிரி உள்ள வரங்கள் கூட எப்படி உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் வரத்தை கொடுக்கிறாரு ஆனா அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும்ன்றது அது நம்ம பொறுத்த விஷயம் நாம தான் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கணும் கர்த்தர் காமிக்கிறது எல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது அந்த காரியங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்வது மிக மிக நல்லது சரி கர்த்தர் மனுஷனோடு பேச சில வழிமுறைகளை வைத்திருக்கிறார் பைபிள் வசன மூலியமாக அவர் பேசுகிறார் ஊழியக்காரர்கள் மூலியமாய் பேசுகிறார் சின்ன சின்ன விபத்துகள் மூலியமாக கூட கர்த்தர் அநேகரோடு கூட பேசுகிறார் வருத்தம் உண்டாகி அது நிமித்தமா இயேசுவை கண்டுபிடித்தவர்கள் உண்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உண்டு அது மூலியமா கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் ஒரு சின்ன விபத்தின் மூலியமாக என்னை இந்த காரியத்தில் எனக்கு உணர்த்தினார் என்று சொல்லி அநேக பேர் தன்னுடைய சாட்சிகளை சொல்லுகிறதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அது உண்மைதான் கர்த்தர் இப்படி பல விதத்தில் பேசுகிறார் அன்றைக்கு கர்த்தர் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை தீர்க்க தரிசனத்திலே தேடினார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் கர்த்தர் நேரடியாக யாரிடத்திலும் பேசவில்லை தீர்க்க தரிசனுடைய வாயின் மூலமாகத்தான் மக்களோடு கூட காரியங்களை குறித்து எச்சரிக்கவும் ஆலோசனை கொடுக்கவும் ஆண்டவர் பேசினார் என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் 
அப்ப இவைகளை குறித்து கத்த தன்னுடைய பிள்ளைகளை நடத்துவதற்காக விசுவாசிகளை நடத்துவதற்காக அவர் கையாளுகின்ற முறைகளிலே அவர் பேச ஆசைப்படுகிற முறைகளில இவைகளும் ஒன்று என்ன தீர்க்க தரிசன மூலமாய் பேசுகிறார் வெளிப்பாடு மூலமாய் பேசுகிறார் தரிசனங்கள் மூலியமாய் பேசுகிறார் சொப்பனங்கள் மூலமாய் பேசுகிறார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட இந்த முக்கியமான இந்த நான்கு காரியங்களை மாத்திரம் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட விவரிக்கிறேன் மற்ற விவரங்களை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை காரணம் இவைகளிலே பலருக்கு குழப்பங்கள் உண்டு ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் வளர வளர இந்த மாதிரி உள்ள காரியங்களை நாம் தெளிவுபடுத்திக் கொள்வது நல்லது முதலாவது கத்த சொப்பனத்தின் மூலியமாய் எப்படி பேசுகிறார் என்பதை நம்ம முதலாவது தெரிஞ்சு கொள்வோம் அதற்கு முன்பதாக இன்னொரு காரியம் தெரிஞ்சுக்கணும் சொப்பனம் எப்படி உண்டாகுதுன்றதையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் கர்த்தர் காண்பிக்கிற சொப்பனம் எது மற்ற சொப்பனங்கள் எது பிசாசு காண்பிக்கிற சொப்பனம் எது இவங்களாகவே பார்க்கிற சொப்பனம் எது இவைகளுக்குரிய வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம கூட பார்க்க முடியுமா சொப்பனத்தை என்று சிலர் கேட்கலாம் உண்டு சிலர் இருக்கிறாங்க பாருங்க தினம் சொப்பனம் பார்க்கறவங்க இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலையோ தெரியல சில ஒரு சகோதரன் என்னிடத்துல வந்து தன்னுடைய மனைவியை கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஜபம் பண்ண என்னன்னா இவளோட பெரிய தொந்தரவுங்க தன்னோ ஒரு கதை கதையா சொல்றாங்க தினம் ஒரு சொப்பனத்தை பாத்துறது அடுத்த நாள் காலில் வந்து இந்த பாருங்க நேற்று பார்த்த மாதிரி இல்லை இது இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது கேளுங்களேன் நான் அந்த மரத்து பக்கம் போனா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க இது ஒரு பெரிய தொல்லையா போச்சுங்க அதனால இவ கதையே எனக்கு கேட்க எனக்கு இஷ்டம் இல்லை நீ முதல்ல இவ சொப்பனத்தை நீங்க நிறுத்தணும் அது தாங்க நாங்க கூட்டிட்டு சொல்றோம் அப்போ சிலருக்கு தினசரி சொப்பனம் பார்க்கிறவர்கள் உண்டு எப்படி இந்த தினசரி சொப்பனம் வருது யாருக்கு தினம் தினம் சொப்பனம் வரும் தெரியுமா தினம் சொப்பனம் வர்றவங்களுக்கு எப்பவுமே இந்த வயிற்றுல அஜீர்ண கோளாறு யாருக்கெல்லாம் இருக்குதோ தினம் சொப்பனம் பார்ப்பாங்க வயிற்றுக்குள்ளே குழப்பம் இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு ராத்திரியிலே சொப்பனம் வரும் ஏன் அப்படி சொப்பனம் வருது அப்படின்னா இப்போ ராத்திரி ஆகாரத்து கூடிய வரைக்கும் இதுக்கு ஒரு சில ஒழுங்கு முறைகளை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஜீர்ண சக்தி குறைவாக இருந்ததுன்னா அல்லது அஜீர்ணம் ஏற்படுகிற அடிக்கடி உள்ள வயிறா இருக்குமானா அவர்களுக்கு இந்த சொப்பனங்கள் வருது அது எப்படி வருது ராத்திரியில சாப்பிட்டு உடனே படுக்க கூடாதுன்னு அதுக்குதான் சொல்றது எப்பவுமே சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு படுக்கைக்கு போக ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரம் இடைவெளி இருப்பது மிக மிக நல்லது அதனாலதான் நம்ம கனடாவில அமெரிக்காவில இருக்கிற வெள்ளைக்காரர்கள் அவருடைய உணவு முறைகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா டின்னர் எப்ப சாப்பிடுறாங்க ஆறுல இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள சாப்பிட்டுருவாங்க அதுக்கு பிறகு குடும்பமா உட்காந்து கதைப்பாங்க பத்திரிக்கை வாசிப்பாங்க பேப்பர் வாசிப்பாங்க புஸ்தகங்கள் வாசிப்பாங்க குடும்பமா உட்காந்து பேசுவாங்க அதுக்கப்புறம் ராத்திரி படுக்க போகும்போது லைட்டா ஏதாவது பாலோ ஹார்லிக்ஸோ போன்விட்டாவோ ஓவலோ ஏதாவது ஒண்ணு குடிச்சிட்டு அப்புறமேல படுத்துக்குவாங்க இந்த முறை மிக நல்ல நல்ல முறை அது ஏன் இந்த முறை நல்லது என்று சொல்லுகிறேன் வைத்திய முறையிலே சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிடுகிற இந்த ஆகாரம் சிறு குடலுக்கு போவதற்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் யாராவது விஷம் குடிச்சிட்டாங்கன்னாக்கா ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்தா வயிற்றுல இருக்கிற விஷத்தை நாங்க மருந்து கொடுத்து வயித்த வாஷ் பண்ணி வாய் வழியா அந்த பம்ப் பண்ணி வெளியே அந்த விஷத்தை நாங்க எடுத்துடலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள வந்தா ஏன் சாப்பிட்ட பொருள் சிறு குடலுக்கு இன்னும் போகல ஒன் ஹவர் அந்த பைக்குள்ளேயே இருக்குது ஆனா கேப்போம் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சுங்க விஷம் குடிச்சு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுங்க ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படியா ரைட் இப்ப வயிற்று வாய் வழியா எடுக்க முடியாது பேதி கொடுத்து பேதி வழியா தான் எடுப்போம் ஏன்னாக்கா வயிற்றுல இருக்கிற இந்த ஆகாரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு உள்ள பிறகு அது சிறு குடலுக்கு போயிடும் அது போகிறது நல்லது அப்போ சாப்பிட்ட உடனே படுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது சாப்பிட்ட பொருள் அப்படியே வயிற்றுல இருக்குது இன்னும் அது குடலுக்கு போகவே இல்லை நீ படுத்துற உடனே தூங்கிடுற கண்ணு மூடியாச்சு கை கால் எல்லாம் தளர்ந்து எல்லாமே தூங்குதுங்க சரீர உறுப்பு எல்லாம் தூங்குது இயக்கு தசை எங்கா தசைன்னு ரெண்டு உண்டு இந்த சரீரத்துல நீ விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரே ஒரு உறுப்பு இறுதியும் ஒண்ணுதான் இல்லையா மற்றதெல்லாம் நீ கை தூக்கணும்னு நினைச்சா தூக்கலாம் இறக்கணும்னு நினைச்சா இறங்கலாம் இது வந்து இயக்கு தசைன்னு பேரு இயங்கா தசைன்னு சொல்றது இந்த இருதயம் அப்போ இது நீ நீ ஓய்ஞ்சி இருக்கிற மாதிரி இந்த இருதயத்துக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஐயிரு பாஸ்ட் தான் வரணும் உனக்கு இல்லையா அதுதான் இயங்கா தசை அது எப்பவுமே இயங்கி கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சரீர உறுப்புகள் எல்லாம் ஓய்வு பெற்றதுக்கு பிறகு மூளையும் ஓய்வு பெறணும் அதுதான் சரியான ஒழுங்குமுறை மூளை ஓய்வு பெறலனாக்கா தான் 
பிளட் ப்ரெஷர்லாம் வர்றது கோளாறெல்லாம் வர்றது மனநோய் வர்றதுக்கு காரணமே மூளை ஓய்வு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் அதனால தான் மனநோய் காரங்களுக்கு முதல்ல செடட்டிவ் பண்ணிடுவாங்க செடட் டேப்லெட் கொடுத்துருவாங்க ட்ரான்குலைசர் கொடுத்துருவாங்க தூங்க வச்சிருவாங்க இப்ப இப்படி ஓய்வு மூளைக்கும் அவசியம் சரீரத்துக்கு ஓய்வு இருக்கிறது போல மூளைக்கும் அவசியம் ஆனா சாப்பிட்ட உடனே படுத்தாச்சுன்னு வைங்க அப்போ எல்லாம் தூங்குது இந்த வயிறும் தூங்குறது எல்லாம் சரீரெல்லாம் தூங்குற மாதிரி வயிறும் தூங்குச்சுனாக்கா சாப்பாடு எப்ப இறைக்குடலுக்கு போகும் இறக்குடலுக்கு போனாதான் கடைசியில மலைக்குடலுக்கு போகும் இல்லையா இப்படி போகாம ஒரே இடத்துல நின்றுடுச்சுன்னு வைங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் எந்திரிச்ச உடனே பார்த்தா அதே சிக்கன் வெளியே வரும் அப்படியே இருக்கும் வயிற்றுக்குள்ள இல்லையா அப்ப அது ஜீரணம் ஆகி அது சிறுங்குடலுக்கு தள்ளப்படணும் அப்ப வயிறுல இருக்கிற போன பொருள் அது தூங்கினா கூட அது வேலை செய்து சீக்கிரமாக சிறு குடலுக்கு தள்ளணும் அப்ப என்ன நடக்குது நீ எல்லாம் தூங்குற உடைய உறுப்புகள் எல்லாம் தூங்குது இந்த வயிறு மாத்திரம் தூங்க முடியாது ஏன்னா அது ஜீரணமாகணுமே ஆகவே வயிறு ஜீரணமாகணும்னா ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகணும் கேஸ் வாயுகள் அதிகமா வரணும் அப்ப அதை பங்கன் பண்றதுக்கு இந்த மூளை தான் மிக மிக முக்கியம் இந்த மூளை இயக்கும் போது இந்த சரீரத்தினுடைய வயிற்றினுடைய எல்லா உறுப்புகளும் இயங்கும் இந்த மூளை இயங்கினா கைகளும் இயங்கணும் இந்த கை கால் உளுந்து போச்சுன்னு சொல்றாங்களே உடனே கை உளுந்து தளர்ந்து போச்சு வாதம் வந்து பக்கவாதம் வந்து ஒரு கை ஒரு கால் தளர்ந்து போச்சுன்றாங்க உடனே கைக்கு மருந்து போட்டு நீவினா பிரயோஜனம் இல்ல கை தளர்ந்ததுக்கு காரணம் மூளை நரம்பு தான் அதுல ஏதாவது பிளட் கிளாட் இருந்தா இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நரம்பு பகுதியில ஏதாவது பலையின் இருந்திருக்கும் அல்லது வெடிச்சு இருக்கும் அந்த பகுதி இயக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாம் அது இழந்து விடுகிறது செயல் இழந்து விடுகிறது ஆகவே இதற்கு மூளை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ப வயிறு ஜீரணம் ஆகணும்னா மூளை அதற்கான கட்டளைகளை பிறப்பிக்கணும் கட்டளைகள் அது பிறப்பிக்கணும்னாக்கா ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்க வேண்டும் அப்ப தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது இந்த வயிற்றுல சாப்பிட்ட உணவை ஜீரணம் பண்றதுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கிறதுக்கு ரத்த ஓட்டம் மிக வேகமாக ஓடும் அப்படி ஓடும் போது கண்ணை மூடி தூங்கி கொண்டிருக்கிற உனக்கு அந்த நரம்புகள் வழியாக ஓடும் போதுதான் சித்திரம் சித்திரமாக ஓடுற மாதிரியும் பிடிக்கிற மாதிரியும் உழுகிற மாதிரியும் எல்லாம் நீங்க அதுல பார்க்கலாம் தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது வயிறு வேலை செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தால் இந்த சொப்பனம் உண்டாகிறது இந்த சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க கூடாது சிலர் என்ன செய்யறாங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி பிசாசு மேல போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரி தனோ எனக்கு சொப்பனம் வருதுங்க பயம் பயமா இருக்குது எனக்கு இவன் எனக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குறான் அவன் சொல்றான் இதுங்க கண்டது கடிதத்துக்கு முழுங்கி போட்டு என்ன வந்து வந்து இவங்க குற்றம் சொல்றாங்க எனக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கிறான் உண்மைதானே அப்போ வயிறு சீராக்கி கொள்ளணும் வயிற்றுல உள்ள உறுப்புகளில சில பலீனங்கள் இருந்தா அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளணும் ஜீரண கோளாறு இருக்குன்னா அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்போ அந்த சொப்பனங்கள் வராது முக்கியம் <laughs> இப்ப அந்த சாப்பிட்ட ஆகாரத்தை அதை பிரஸ் பண்ணி சிறுங்குடலுக்கு தள்ளுறதுக்கு அங்க உறுப்புகள் இல்ல கேஸ் ஒண்ணுதான் பார்மேஷன் உண்டாகி அந்த கேஸ் வயிற்றுல இருக்கிற ஆகாரத்தை சிறுங்குடலுக்கு பிரஸ் பண்ணி தள்ளி 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 விடணும் அப்படி தள்ளி விடுறதுக்கு வாய்வு மிக மிக முக்கியம் அதனாலதான் சாப்பிட்ட உடனே நீங்க பாருங்க இல்லாட்டி சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியும் பாருங்க சில சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்களே என்னமோ இங்க இருந்து குழு குழு குழுனு ஓடுது இங்க இருந்து குழு குழுனு சத்தம் கேக்குது உள்ள தவளை ஓடுதுன்னுவான் ஒருத்தன் பாம்பு ஓடுதுன்னுவான் பாம்பும் கிடையாது தவளையும் கிடையாது இந்த வாய்வு தான் இப்படி பெரட்டும் போது ஒரு பக்கம் அந்த பப்புள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அப்படி ஓடுற சத்தம் தான் சில சமயத்துல அப்படி கேட்கும் வெறும் வயிற்றுல இருக்கும் போதும் கேட்கும் ஏன்னா வெறும் வயிற்றுல இருக்கும் போது உமிழ் நீர்கள் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் உள்ள அந்த உமிழ் நீர்கள் நுரைச்சு நுரைச்சு அப்படியே முட்டை முட்டையா வரும்போது நிச்சயமா சத்தம் வரும் சில சமயத்துல வெறும் வயிற்றோட ஒரு பக்கத்துல உட்காந்துட்டா இஷ்டத்துக்கு பாட்டு வாசிக்கும் உள்ள நிறைய பேர் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கும் அது தெரியும் இது வாய்வுனால உண்டாகிறது இந்த வாய்வு ஒரு அளவுக்கு இருந்தாதான் நல்லதுங்க அளவுக்கு மீறினாதான் தகராறு அப்போ இந்த வாய்வு என்ன செய்து நீ சாப்பிட்ட உடனே நீ படுத்த உடனே அந்த வாய்வு உற்பத்தி ஆகி அந்த சாப்பாட்டை அழுத்தி குடலுக்கு தள்ளுவதற்கு அது இயங்க ஆரம்பிக்கும் ஆனா நீ சாப்பிட்ட உடனே நீ படுத்துட்டனாக்கா அந்த வாய்வு முழுவதும் நெஞ்சு பக்கமாக ஏற ஆரம்பிச்சிடும் அப்பதான் நெஞ்சு அமுத்துற மாதிரியே ஃபீலிங் இருக்கும் ஐயோ யாரோ அமுத்துறாங்க பிடிக்கிறாங்க நெஞ்சு மேல உட்காந்துருக்கிறாங்கன்னு கத்திரிய அது யாரும் இல்ல இவங்கதான் இந்த வாய்வு தான் நம்மளை பிடிச்சு அப்படி அமுத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கே 
இந்த வாயு தான் சில சமயத்துல இருதயத்தையும் வேதனை உண்டாக்கும்
கத்தருடைய திட்டத்தின்படி அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டியது இயேசுவை அறிந்தவர்களுடைய கடமையா இருக்குது ஆகவே தான் நாங்க என்ன செய்வோம் மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த காடுகளுக்கு போவோம் நாப்பத்தி எட்டு மைல்கள் நடந்தே போகணும் பஸ் எல்லாம் போக முடியாது நடந்து வழிகள் கிடையாது வழியை உண்டாக்கி கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு பாரம் அடையாடலையும் மலைகளுக்குள்ளேயும் அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படி போகும்போது ராத்திரியில நாங்க எங்கேயாவது மரத்து மேல தான் நாங்க தங்குவோம் கீழே வந்து மிருகங்களுடைய தொல்லை அதனால கீழே நாங்க தல் தங்க முடியாது அதனால மரத்துக்கு மேல பரன் மாதிரி போட்டுக்குவோம் மர கிளைகள் எல்லாம் வெட்டி ஒண்ணுக்கு பக்கம் ஒன்னு வச்சு கட்டி 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 பரன் மாதிரி பரப்பிட்டு அதன் மேல உட்காந்து தூங்கிக்குவோம் படுத்து தூங்க முடியாது கால் நீட்டி தூங்க முடியாது ஏன்னா பத்து பதினெட்டு பேர் போறோம் அவ்வளவு பேரும் கால் நீட்டி படுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வசதியா நாங்க செய்ய முடியாது அதுவே சிறிய பரன் தான் உண்டாக்குவோம் அந்த பரன்ல உக்காந்துகிட்டே தூங்குறது இந்த கோழி தூக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா கோழி தூக்கணும் உக்காந்துகிட்டே தூங்குறது அது அது அதை பத்தி நீங்க சந்தேகப்பட வேண்டாம் குழப்பம் பட வேண்டாம் நம்ம சபையிலே சில இருப்பாங்க தெரியுமோ தெரியலையோ தெரியல ஆஹ் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான திருச்சபைகளை நான் இந்தியாவிலையும் வெளிநாட்டிலையும் எல்லா இடத்துலையும் பாக்குறேன் இந்த தூங்குறதுக்குனே வர்றவங்க சில இருக்கிறாங்க அவங்க எந்திரி நான் எந்திரிப்பாங்க உட்கார நான் உட்காருவாங்க பாடு நான் பாடுவாங்க வசனம் எடுனா கூட எடுத்துருவாங்க இவங்க தூங்குறதுக்குனே ஒரு நேரம் இருக்குது அது எந்த நேரம் தெரியுமா உங்களுக்கு பிரசம் பத்தியா இங்க இருக்காங்க உடனே பதில் வருது அவ இங்கேயும் யாரும் இருக்கிறாங்க வழக்கமா வளமையா தூங்குறவங்க சாதாரணமா அப்படிப்பட்டவங்க உட்காரவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெஞ்சு ஓரத்துல செவரு ஓரத்து இப்ப உட்காந்து அவ்வளவு சொல்லல ஒரு ஆளு காவலா இருந்துகிட்டே இருக்கணும் 
ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதே மாதிரி பதினெட்டு பேர் நாங்க இருக்கிறோம் அல்லது பதினஞ்சு பேர் ஒவ்வொரு முறையும் அப்படி போகும்போது அப்படி கூட்டிட்டு போவோம் அப்போ என்னுடைய டேர்ன் வந்துச்சு என் கையில தடி கொடுத்துட்டு அவன் தூங்கிட்டு அவனூர் ஆளு இப்ப எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த தூங்குற வேலையில அப்பதான் ஒவ்வொருத்தரும் தூங்குற முறை விதவிதமான சத்தம் கேக்குது ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் விதவிதமான சத்தங்கள் கேட்குது ஒவ்வொருத்தருடைய குரட்டையும் எல்லாம் விதவிதம் அப்பதான் அசந்து தூங்குற ஒரு ஆள் அந்த ஆள் ஒரு டெலிபோன் ஆப்ரேட்டரு அங்க கவர்மெண்ட்ல டெலிபோன் ஆப்ரேட்டரா வேலை செய்யறவர் அவர் நல்ல உற்சாகமுள்ள ஊழியர்காரு அவர் இயேசு அறிவிக்க என் கூட வரேன்னு வந்தவரு அங்க அசந்து தூங்கிட்டாரு தூங்குற வேலையிலையும் ஹலோ ஹலோ பெருமாவோர் பெருமாவோர் ஹலோ 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 காட்டுக்குள்ள ஊழியத்துக்கு வந்தவரு இங்க எங்க ஹலோ ஹலோ கூப்பிடுறது இதுதான் டியூட்டி கான்சியஸ் ஊழியத்துக்கு வந்தாலும் தான் வேலையை மறக்கிறது இல்லை வேலை விஷயத்த மறக்கிறது இல்லை நான் லீவ் எழுதிட்டு போட்ட வந்தேன் அவன் கொடுத்தானா கொடுப்பானா கொடுக்க மாட்டானோ திரும்பி என்ன வேலை சேர்த்துக்குவானோ இந்த எண்ணங்கள் தூங்குற சமயத்துல அவன் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே படுத்திருப்பாரு அதுதான் அப்படி வருது பஸ்ல வேலை செய்யற இந்த கண்டக்டர்களா இருக்கிறாங்க பாருங்க இங்க அந்த மாதிரி இல்ல நம்ம ஊர்ல கண்டக்டர் இருப்பாங்க பாருங்க அவங்க விசுவாசிங்க ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிங்க அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க சொன்னதை நான் கேள்விப்பட்டேன் அவங்க சொல்றாங்க என் புருஷன் பாருங்க வீட்டுல எல்லாரும் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு புருஷன் தூங்கினாலும் ரெண்டு மணிக்கு மேல டிக்கெட் 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 யாருக்கு டிக்கெட் கேட்கறான் பொண்டாட்டி கிட்ட கேட்கறானா வருது <laughs> ஒழுங்கு <laughs> தூக்கம் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனே பைபிள் மூடி வச்சுட்டு தூங்குறதுக்காக முன்னாடி ஜபம் பண்ணுவோம் அப்ப என்ன ஆகும் தூக்க கலகத்தோடு ஜபம் பண்றதுனால ஜபத்தை சுருக்கிக்குவோம் ஜபத்தை சுருக்கிக்கிட்டனாக்கா அப்புறம் சுருக்க ஜபத்திலே நம்ம படுக்கிறோம் ஆசீர்வாதத்தை இழந்துடுறோம் ஜபம் நீண்டு போகலாம் பைபிள் குறையலாம் ஆனா ஜபம் குறைய கூடாது ஜபம் எவ்வளவு வேணாலும் நீண்டு போகணும் அது அவ்வளவு ஆசீர்வாதம் அதனாலதான் தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஜபம் பண்ணிடுங்க எவ்வளவு நேரம் ஜபிக்க முடியுமோ அவ்வளவு காரியத்துக்கும் ஜபம் பண்ணிடுங்க ஆனா அதுக்கப்புறமேல பைபிளை எடுத்து வாசிங்க அது வாசிக்கிறது குறைஞ்சா கூட பரவாயில்ல ஆனா ஜபம் குறைய கூடாது அடுத்த காரணம் என்ன ஏன் கடைசியில பைபிள் வாசிக்க சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா இப்ப நாம என்ன செய்யறோம் ஜபம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கண்ணை மூடி நம்ம தூங்குறோம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமா யோசனை பண்றோம் பல விஷயங்களை குறித்து யோசிக்க வேண்டி வரும் அவைகளை மாற்றுவதற்காக இப்ப என்ன செய்யறோம் பைபிள் வாசிச்ச உடனே அதை குறித்து யோசித்து கொண்டே படுத்தினாக்கா தேவையில்லாத சிந்தனைகள் நமக்கு வராது வாசித்த பகுதிய நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணணும் அதை அப்படியே யோசிக்கணும் அப்படி யோசிக்க யோசிக்க அந்த ராத்திரி நீ படுத்து தூங்கும் போது அந்த தூக்கம் ரொம்ப இனிதாக இருக்கும் சமாதானமா இருக்கும் தெய்வ தூதர்கள் வருகிறதும் போகிறதுமான பல காரியங்களை நீங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ எதை நீ அதிகமா சிந்திச்சியோ அதுதான் சொப்பனத்தில் வருகிறது ஆகவே படுக்கைக்கு முன்னாடி உன்னுடைய உன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கத்தருடைய சமூகத்தில் ஜபத்துல வச்சிரு உன்னுடைய கவலைகளை ஜபத்துல வச்சிரு ஒண்ணு பேர் அஞ்சாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல அவர் உன்னை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உன் கவலைகளை அவர் மேலே வைத்து விடுங்கள் வைத்து விடுங்கள் என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் வச்சுட்டு போ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நாம என்ன செய்யணும் அந்த கத்தருடைய காரியத்துல பாதத்துல உன்னுடைய பிரச்சனைகள் வேதனைகள் பகல்ல உள்ள விஷயங்கள் நீ எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் நீ தபாலில எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் அல்லது உன்னுடைய வேலை விஷயம் உன்னுடைய குடும்ப விஷயம் உன்னுடைய பிள்ளை விஷயம் எல்லாம் கத்தருடைய சொல்லிடு சுவாமி நானா ஒண்ணு செய்ய முடியாது நீர் தலையிட்டாதான் இந்த காரியத்துக்கு எல்லாம் ஒரு மாற்றம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பொறுப்புகளையும் அவருடைய கையில ஒப்படைச்சிரு இப்போ அவர் நமக்கு ஒரு நிம்மதி சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்லிட்டேன் கேட்க வேண்டியதெல்லாம் அவர் கேட்டுட்டார் அவர் சர்வ வல்லம் உள்ளவர் அவர் நல்லவர் அதனால நான் எல்லா காரியமும் அவர் நிச்சயமாக நல்ல விதமாக தான் எனக்கு செய்வார் இந்த நம்பிக்கையோட நீ என்ன பண்ற அடுத்தது பைபிளை வாசிச்சுட்டு நீ படுத்து பாருங்க கொல குடும்ப காரியத்தை நீ யோசிக்க மாட்டேன் உன்னுடைய கவலைகளை குறித்தே சிந்திக்க மாட்டேன் இந்த வாசித்த காரியத்தை குறித்தே சிந்திக்கணும் சிந்திக்க மாட்டேன் இல்ல சிந்திக்க வேண்டி வரும் நீ சிந்திக்காத 
வாசிச்ச பகுதியை யோசனை பண்ணு அதே யோசனை பண்ண 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 அப்படியே தூங்கிடு அது நல்லது தேவையில்லாத காரியங்களை நீ யோசிக்கும் போது உனக்கு தூக்கம் வராது நிறைய பேருக்கு ராத்திரி தூக்கம் வராம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதிகமான யோசனைகள் அதிகமான திட்டங்கள் அதிகமான கவலைகள் இவைகள் அவர்கள் தூக்கத்தை கெடுக்கிறது சாதாரணமா தூக்கத்துல ரெண்டு விதம் உண்டு ஒண்ணு சவுண்ட் ஸ்லீப் மற்றொன்னு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸ்லீப் சொல்லுவாங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸ்லீப் என்ன அர்த்தம் கொஞ்ச நேரம் தூங்குவாங்க பன்னெண்டு மணிக்கு மேல திடீர்னு முடிப்பாங்க அப்புறம் ஒரு மணிக்கு மேல முடிப்பாங்க சொல்லுவாங்களே நான் ராத்திரில அடிக்கடி முடிக்கிறேங்க முடிச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஜாம் பண்ணிட்டு நான் படுத்து தூங்கிடுவேன் படுத்த உடனே எனக்கு தூங்கிடுவேன் ஆனாலும் அந்த மாதிரி எதிர்த்து உடனே நீ தூங்கினாலும் நித்திரை கொண்டாலும் அது சரீரத்துக்கு கேடு அந்த மாதிரி தூக்கத்தின் சமயத்துல நடு நடுவுல நீ முழிப்பு வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுனாக்கா அந்த சவுண்ட் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுது தூக்கம் குறைய 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 சரீரத்தில் இருக்கிற ரத்த ஓட்டம் வேகம் அதிகமாகும் வேகம் அதிகமாச்சுன்னா டென்ஷன் கூடி போயிடும் டென்ஷன் கூடி போயிடுச்சுனாக்கா பிளட் ப்ரெஷர்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அப்போ பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் காரணம் என்ன இந்த டென்ஷன் கூடுகிறதுனால தான் பிளட் ப்ரெஷர் டென்ஷன் கூடுவதற்கு காரணம் என்ன ராத்திரியில தூக்கம் இல்லை சரியானபடி தூங்குறது இல்லை ஏன் ராத்திரி தூங்குறது இல்லை அதிகமான யோசனை எங்க வந்து நிக்குது பாத்தீங்களா அதிகமாட்டாங்க பைபிள் சொல்லுது இல்லையா துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை அவனுக்கு நிம்மதியே இல்லை துன்மார்க்கமான சிந்தனைகள் துன்மார்க்கமான யோசனைகள் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது சமாதானம் இருக்காது தூக்கமும் இருக்காது ஆகவே இவைகளையும் நாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ளணும் ராத்திரில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இல்லாதபடி சவுண்ட் ஸ்லீப் ராத்திரி படுத்தா காலையில எந்திரிக்கிறதா தெரியணும் அதுக்குதான் பேர் சவுண்ட் ஸ்லீப் அந்த மாதிரி நிம்மதியான நித்திரை சரீரத்துக்கு பெரும் ஆரோக்கியம் அந்த ஆரோக்கிய சரீரத்துல எந்த டென்ஷனும் வரவே வராது இதுக்கு என்ன நம்ம செய்யணும் கவலை எல்லாம் கத்தருடைய சமத்துல வச்சுட்டு நிம்மதியா படுத்து தூங்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள தூக்கம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆரோக்கியம் அந்த தூக்கத்துல தான் நமக்கு சமாதானமான நித்திரை ஆரோக்கியமான சொப்பனங்கள் ஆவிக்குரிய சொப்பனங்கள் இவைகள் வரலாம் சொப்பனம் எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியமே இல்லை சொப்பனம் வந்துதான் எல்லா காரியங்களும் நடத்தப்படணும் அப்படியும் அவசியம் இல்லை சொப்பனம் இல்லாம நிம்மதியா தூங்குறது ரொம்ப நல்லது சொப்பனம் வரும்போதே உனக்கு தூக்கத்துல கலக்கம் உண்டுன்னு அர்த்தம் ஆனா ஆவிக்குரிய சொப்பனம் கத்தனாக பார்த்து காண்பிக்கிற சில சொப்பனம் இருக்குது அதுக்கு எப்பவுமே ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஆனால் நேரடியாக அந்த அர்த்தத்தை எடுக்க கூடாது சாதாரணமாக வயசானவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பாட்டி மார்க்க சொல்லுவாங்க சொப்பனத்துக்கு ஏதாவது அவங்க கிட்ட போய் சொன்னா அம்மா நேற்று நான் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனோமா அப்படியே பா போன மாதிரியே சொப்பனம் பார்த்தேன்னு சொன்னா உடனே சொல்லுவாங்க போச்சு எவனோ மண்டையை போட போறான் உன் குடும்பத்துல என்னமோ ஒரு சாவு நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அம்மா நான் ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போன மாதிரியே எனக்கு ஒரு சொப்பனம் பார்த்தேன் அப்படின்னா அப்படியா நல்ல காரியம் பா நடக்க போகுதுப்பா உன் குடும்பத்துல அதாவது சாவுனா கல்யாணம் கல்யாணம்னா சாவு அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு சொப்பனத்துக்கும் மறைப்பொருள் உண்டு நேரடியா அர்த்தம் எடுக்க கூடாதுதானே தவிர அதை ஆப்போசிட்டா எடுக்க கூட எடுக்கணும் அர்த்தம் இல்ல காண்பது ஒன்று அர்த்தம் வேறொன்றாக எடுக்கணும் அர்த்தம் இல்ல சொப்பனத்துக்கு நேரடியான அர்த்தத்தை எடுக்க கூடாது அதற்கு மறைப்பொருள் உண்டு அதற்கு இன்டைரக்டாக சில அர்த்தங்கள் உண்டு அவைகளை எடுக்கணும் இதுக்கு எல்லாரும் இந்த சொப்பனத்துக்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியாது வேத புஸ்தத்துல நிறைய கத்தருடைய பிள்ளைகள் இருந்தாங்க தானியலுடைய கூட்டத்துல நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க யாருக்கும் அந்த வரம் கொடுக்கப்படல தானியலுக்கு மாத்திரம் கத்தர் அந்த சொப்பனத்தில் வரம் கொடுத்தாரு அதே மாதிரி நிறைய கத்தருடைய பிள்ளைகள் இருந்தாங்க ஆனா யோசிப்புக்கு மாத்திரமே சொப்பனத்தை வெளிப்படுத்தியான வரத்தை கத்தர் கொடுத்தாரு ஆகவே இந்த குறிப்பிட்ட வரம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது இல்ல சொப்பனத்தினுடைய வியாகியானம் சொப்பனத்தினுடைய வெளிப்பாடுகள் அது ஒரு சிலருக்கு மாத்திரமே அந்த வரம் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனா கர்த்தர் ஒருத்தருக்கு சொப்பனத்தை காண்பித்து ஒரு விஷயத்தை சொன்னாருன்னா நிச்சயமாக அதுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் உண்டு அது கர்த்தர் காண்பிக்கிற சொப்பனத்துக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு ஒரு அறிவிப்பு உண்டு அல்லது ஒரு ஆலோசனை உண்டு ஒரு உணர்த்தப்படுதல் உண்டு நிச்சயமாக அதுக்கு அர்த்தம் உண்டு அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் வகையில கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுவார் 
அதுக்கு வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியை உன்னை காண்பித்து அன்னைக்கு பார்த்ததோடு கூட ஒப்பிட்டு காண்பித்து அதை உனக்கு புரியும்படியாக ஒரு ஏற்பாடு பண்ணலாம் அது உன்னையே புரிய வைக்கிறது அதிகமாக ஊழியக்கார் மூலியமா புரிய புரிய வைக்கிறது அல்ல உன்னை நீயே புரிந்து கொள்வதற்காக கர்த்தர் அதுக்கு ஏற்பாடு செய்வார் அர்த்தம் இல்லாம ஒரு சொப்பனத்தை அவர் காட்ட மாட்டார் நீ புரிந்து கொள்ளணும் உன்னை எச்சரிக்கணும்ன்றதுக்கு தானே அவர் காண்பிக்கிறார் அப்ப நீ குழப்பம் அடையணும்ன்றதுக்கு காமிக்கிறதே இல்லை அப்ப அவர் காண்பித்தது உண்மையானா அதற்கான வெளிப்பாடுகளும் அவரே ஏற்பாடு செய்வார் அது அன்றைக்கே செய்வார்னு எதிர்பார்க்க முடியாது வரும் நாட்களிலே அல்லது எப்பவாவது கர்த்தர் அதை உனக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பார் நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன்பதாகவே வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பார் ஆனால் அப்படி கர்த்தர் காண்பிக்கிற சொப்பனத்துல ஒரு நோக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல கேரளாவில பாலக்காடுன்ற ஒரு இடத்துல ஒரு அம்மா அவங்க குடும்பம் மூத்த மகள் கள்ளிக்கோட்டைன்ற இடத்துல அவங்க கல்யாணம் பண்ணி அங்க குடும்பம் நடத்துறாங்க மூத்த மகளை பார்க்கறதுக்காக வீட்டுல மகனை கூட்டுட்டு மக வீட்டுல பிரசவத்துக்காக அம்மா காரி போயிட்டாங்க மகனுடைய பேரு டோனி மக இங்க காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறான் சரி அவனை அவனுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்துட்டு அக்கா வீட்டுக்கு போறப்பா அக்கா பிரசவம் ஆயிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பிரசவம் டெலிவரி ஆகி போச்சு கை குழந்தைய பாத்துக்கிறாங்க ஒரு மாசம் ஆச்சு அந்த சமயத்துல இந்த மூத்த மகளுக்கு இன்னொரு மகன் உண்டு மூத்த மகன் உண்டு ஒரு சின்ன பையன் அவனுக்கு நாலு வயசு இருக்கும் ஒரு நாள் காலையில திடீர்னு அம்மாச்சி அம்மாச்சி அவங்க சொல்றது அம்மா இல்லாட்டி அம்மாச்சின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பாட்டிமார்களை அப்போ அம்மா இந்த மாதிரி நான் ராத்திரி நானே நான் டோனி அங்கிள பார்த்தேனே அப்படின்னு சொன்னான் டோனி அங்கிள எப்படி இவன் பார்த்தேன்னு சொல்றான் இவன் அப்படின்னு நீ இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா அவன் பாலக்காடுல இருக்கிறான் இவங்களும் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற கேலிக்கட்டுன்ற இடத்துல இவங்க இருக்கிறாங்க இந்த நாலு வயசு பையன் டோனிய பார்த்தேன்னு சொல்றானே எங்க பார்த்தா எப்ப பார்த்தான் கருப்பு பெட்டில அவனை வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாரும் அழுகுறாங்க அங்கிள எழுப்பினா எழுப்பவே எந்திரிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்றாங்க பகீரன் ஆகி போச்சு உடனே மக வேலைக்கு போயிருந்தவ திருப்பி வந்த உடனே அம்மா நான் நாளை காலையில உடனே நான் பாலக்காடுக்கு நான் புறப்பட போறேன் என்னம்மா இவ்வளவு அவசரமா அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொல்லிட்டு போலாமேமா நீ தான் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் இங்க தங்குறேன்னு சொல்லிட்டு தானே வந்திருக்கிறேன் அப்படியே இப்ப அவசரப்பட்டு போறேன் இல்ல இல்ல என்னமா எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குது நான் கண்டிப்பா போயாகணும் என்ன நீ தடுக்கவே தடுக்காத அப்ப அவர் வந்த இல்ல இல்ல நான் முன்னாடி நான் புறப்பட்டு போயிடுறேன் நீ வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிடு என்னமோ நினைச்சாங்க அம்மா அம்மா புறப்பட்டு அம்மா புறப்பட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிடு சரி அம்மா பிடிவாதமா சொன்னதுனால உடனே அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி காலையிலே வண்டியில ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுட்டாங்க இந்த மா மனசுல எல்லாம் போராட்டம் இந்த பையன் பார்த்த சொப்பனத்தை பார்த்து பார்த்து போராட்டம் அதை யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் என் மகனுக்கு என்னவா இருக்கும் என் மகனுக்கு என்னவா இருக்கும் பாலக்காடு வந்தா வீட்டுல மகன் சுகமா இருக்கிறான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறான் கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆண்டவருக்கு மகிமைப்படுத்தி அன்னைக்கு ராத்திரி குடும்ப ஜெபெல்லாம் நல்லா செய்து அண்டவர் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் பயப்படும்படி நீ எந்த விதமான காரியத்தை எனக்கு காண்பிக்காததுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஜபம் பண்ணியாச்சு அன்னைக்கு ராத்திரி தூங்கியாச்சு அடுத்த நாள் விடிஞ்சது மகன் காலேஜுக்கு போறேன்னு புறப்பட்டு போனான் மத்தியானம் பதினோரு மணிக்கு திடீர்னு ஆம்புலன்ஸ் வருது அதுல பெட்டிக்குள்ள இந்த பையனை வச்சு கொண்டு வர்றாங்க திடீர் என்று சொல்லி சைக்கிள்ல ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் பண்ணியாச்சு அங்க போன் வசதிகள் இல்லாததுனால ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி ரோட்லயே செத்துட்டான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி உடனே ட்ரெஸ் பண்ணி ஸ்கூல் காலேஜ் அவனுக்கு சீக்கிரமாக ஒரு பெட்டிய ஏற்பாடு பண்ணி பாடி அதுல வச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டாங்க தகவல் சொல்லி தர அதுக்கு யாரும் இல்லாதனால நேரடியாகவே உங்ககிட்ட கொண்டு வந்தாச்சுன்னு எல்லாரும் கொண்டு வந்து வச்சாங்க அம்மா கரி மகனை பார்த்து அழுதா கண்ணீர் விட்டா ஆனா வேதனைப்படல அடக்கெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆண்டுவரே இந்த காரியத்தை நான் செத்து போன இந்த விவரத்தை எனக்கு தந்தி மூலமாகவோ தொலைபேசி மூலமாகவோ நான் தங்கி இருக்க இடத்துக்கு வந்திருந்ததுன்னா என்னுடைய பிரியாணம் எல்லாம் நான் அழுது கொண்டே வந்திருப்பேன் என் பிரியாலும் அல்ல ஐயோ என் மகனே உயிரோடு சா பார்ப்பதற்கு முன்பதாகவே அவன் போயிட்டானே என்று சொல்லி நான் ரொம்ப துக்கப்பட்டிருப்பேன் ஆனா இப்பொழுதோ என்னை ஆயத்தப்படுத்தி முன்பதாகவே என்னை புறப்பட்டு வருவதற்கு நீர் ஏற்பாடு பண்ணிரு அதற்காக உங்க ஸ்தோத்திரம் நீர் என்னை நேசிப்பதனால இந்த காரியத்தை செய்தேன் இப்ப நாமளா இருந்தா ஆமா ஏன் என் மகனை சாகணும் இந்த சின்ன வயசுல ஏன் சாகணும் நமக்கு முறுமுறுப்பு வரும் கர்த்தருடைய நோக்கம் நமக்கு தெரியாது அவர் இதை அனுமதித்திருக்கி
மனுஷரீகத்திலே உள்ள வேதனை அவனுக்கு உண்டு எடுப்பதற்கு தேவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு திட்டம் இருந்தது அந்த திட்டத்துக்கு நான் தடையாது இருக்க கூடாது மாத்திரமல்ல அந்த திட்டத்தை என்னை வேதனைப்படுத்தி அந்த திட்டத்தை நடப்பிக்க அவர் விருப்பப்படாதபடி முன்பதாகவே எனக்கு உணர்த்தி என்னை திடப்படுத்தி என்னை பலப்படுத்தி என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்தார் ஆகவே தான் என் மரண மகனுடைய சரீரத்தை நான் பார்த்த போதும் நான் தோழவில்லை நான் துடித்து போகவில்லை இப்படி அந்த அம்மா சாட்சி சொன்னாங்க சில சமயத்துல விசுவாசிகளை உணர்த்துவதற்காக விசுவாசிகளோடு பேசுவதற்காக சில சொப்பனங்கள் கத்தரால காட்டப்படுகிறது இது கர்த்தர் காண்பிக்கிற சொப்பனம் அடுத்தது தரிசனம் இந்த தரிசனமும் சொப்பனமும் தூக்கத்திலே வருகிறது இந்த தரிசனம் ரெண்டு விதத்திலையும் வரலாம் தூக்கம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதும் தரிசனம் காட்டப்படும் முடிச்சிட்டு இருக்கும் போதும் தரிசனம் பார்த்ததாக பைபிள் நீங்க நிறைய இடத்துல நீங்க பார்க்கலாம் மூலியமாகவும் கர்த்த நம்மோடு கூட பேசுகிறார் என்னுடைய ஊழியத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாவது வருடம் என நினைக்கிறேன் அப்போ இலங்கைக்கு வந்து கெண்டியில கூட்டங்களை முடித்து ராத்திரி என்னை ரயிலில் ஏற்றி யாழ்ப்பாணத்துக்கு அனுப்புறாங்க அப்படி ராத்திரியில அந்த ட்ரெயின் விடிய காலம் புறப்படுற ட்ரெயின் எங்களை கூட்டி கொண்டு வந்தவங்க ராத்திரியில ரெண்டு மணிக்கு கொண்டு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க ஸ்டேஷனுக்கு நாங்க ஏற வேண்டிய அந்த ரயில் பெட்டி பிளாட்ஃபார்ம்ல நிக்குது லைட்டுகள் போடப்படவில்லை ஆகவே குறிப்பிட்ட அந்த ரிசர்வேஷன் செய்யப்பட்ட இடத்துல என்னை ஏற்றிட்டாங்க அதை கண்டுபிடிச்சு ஏற்றிட்டாங்க அப்ப நான் சொன்னேன் சரி என்னுடைய இடத்த நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு இனி நீங்க திரும்பி போயிடுங்க ராத்திரி நீங்க உடனே ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டாம் நீங்க தயவுசெய்து போங்க விடிய வரைக்கும் நீங்க காத்திருக்க வேண்டாம் முழங்கால்ட்டு <laughs> ஒருவாங்கலாம் <laughs> அப்ப பொருளை பார்த்த உடனே அந்த பொருளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வசனங்களை பைபிள் நான் தான் தேடி எடுக்கணும் நானே தேடி எடுத்து அந்த பிரசங்கத்துக்கு ஏற்ற உதாரணங்களை கூட நான் குறிச்சுக்குவேன் இந்த பிரசங்கத்துக்கு என்ன உதாரணம் கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு பிரசங்கத்தை அதன் மூலியமா ஆயத்தப்படுத்துவேன் சில சமயங்களில் கர்த்தர் பொருளை காட்ட மாட்டார் வசனத்தை காண்பிப்பார் அப்போ இந்த வசனத்தை பத்தி பிரசங்கம் பண்ணணும்னு கர்த்தருடைய நோக்கமா இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்குவேன் அப்ப அந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு ஓ இதனை பொறுத்து இந்த பொருளை பற்றி பேச இந்த வசனத்தை கருத்தர் காண்பித்திருக்கிறார் அது சம்பந்தமான பிரசங்கத்தை தயார் பண்ணுவேன் மற்ற வசனங்கள் எல்லாம் கோர்வையா எடுப்பேன் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி உதாரணங்களை எந்தெந்த இடத்துல கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கோர்வையா நானே மனசுக்குள்ளேயே ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் ஆரம்பத்திலேயே இப்படி மனசுக்குள்ளேயே நான் ஜபத்துல யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு பிரசங்கத்தை நான் தயார் பண்றதுனால தான் எனக்கு அதே வழக்கத்தினால நானும் கண்ணை மூடி பிரசங்கம் பண்றது குறிப்புகளை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணல ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு ஊழியத்தை நம்ம எப்படி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த கண்ணு மூடுறதை பத்தி கூட நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏங்க கண்ணு மூடு கண்ணை தரக்கூடாதா சரியானபடி தியாலஜியில சொல்லி தருவாங்க ஒரு பிரசங்கம் செய்யறனா ஒரு பிரசங்கியை கண்டிப்பா கண்ணை திறந்துட்டு தான் பிரசங்கம் பண்ணணும் அது மாத்திரம் இல்ல வேத புஸ்தகத்தை கையில பிடிச்சிருக்கணும் இதுதான் ஒழுங்கு முறை பேசுகிறவர்களை ஜனங்கள் பார்க்கும் போது கண்ணை மூடினால் அவர்களுக்கு அந்த உணர்வு உண்டாக்குறது இல்லை அவர்கள் கண்ணை திறக்கும் போதுதான் நம்ம பேசுகிறதை கவனிக்க அவர்களால் முடியும் அதனால அது மாத்திரமல்ல பேசுகிறவர்கள் ஜனங்களை கவனிக்க வேண்டும் இது முதலாவது கற்றுத் தருகிற காரியம் அடுத்தது எதிலிருந்து நம்ம பேசுகிறோம் என்பதை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக பைபிள் கைகளிலே எப்பொழுது வைக்கப்பட்டிருக்கணும் எதிலிருந்து பேசுகிறோம் என்பது ஒரு புதுசா யாராவது வரும்போது அவர்கள் அதை தெரிந்து கொள்ள இதுதான் தியாலஜியில் போன உடனே எங்களுக்கு முதல் முதலாக சொல்லி தந்தது 
ஆனா தியாலஜிக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே நான் பிரசங்கி ஆயிட்டேன் அதனால எனக்கு அந்த பழக்கத்துல நான் அப்பவே கண்ண மூடி பிரசங்கம் பண்ணி பழக்கப்படுத்தினதுனால தியாலஜில சொல்லி கொடுத்த அந்த முதல் பாடம் என்னால கற்றுக்கொள்ள முடியல முயற்சி செஞ்சேன் ஆனா என்னால முடியல அதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் உண்டு என்னன்னா இந்த வசனங்கள் எப்படி எந்த பக்கம் இருக்குது என்பத கண்ண மூடுதான் எனக்கு ஈஸியா எனக்கு அதை லொக்கேட் பண்ண முடியுது ஆஹ் இது இது நியாயாதிபதி புஸ்தகம் இந்த வலது பக்கம் பதினாலாம் அதிகாரம் இந்த பக்கம் வருது இந்த பதினாலாம் அதிகாரத்துல இந்த அஞ்சாவது வசனம் அப்படின்னும் போது அந்த வசனம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் வருது அந்த கண்ணிலேயே நான் வேதத்தை புரட்ட முடியும் என்னால அந்த கண்ணை மூடுனா அந்த அட்வான்டேஜ் அந்த அந்த வசதி எனக்கு அந்த கண்ணை மூடும் போது உண்டாகுது ரெண்டாவது எண்ணம் சிதறாம என்னால காத்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்ல தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய தொந்தரவுனா நடு நடுவில் எழுச்சி போவாங்க அந்த கன்றாவிலாம் பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஆகவே தான் இந்த கண்ண மூடுதல பல அர்த்தங்கள் உண்டு ஆகவே இப்படி கத்தருடைய சமூகத்தில் இந்த வசனங்களை குறித்து கத்தரிடத்துல பார்க்கும் போது அந்த இருட்டு வேலையில அந்த வசனத்தை கத்த சொல்லுகிற அந்த வசனத்துக்குரிய எல்லா காரியத்தையும் நான் எடுத்து அது கோரவையாக பிரசங்கத்தை தயார் பண்ணிடுவேன் ஆனா அன்னைக்கு அந்த கெண்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயிலில் முழங்கால் படிட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது வசனத்தையும் கருத்தர் காமிக்கல பொருளையும் கருத்தர் சொல்லல ஆனால் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்து ஒரு பெரிய மண்டபம் அந்த மண்டபம் நிறைச்சு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அந்த ஆட்கள் முழுவதும் வாலிபர்களும் வாலிப பெண்களும் தான் வயதானவர்கள் ஒருவரையும் என்னால் பார்க்க முடியல ஸ்டேஜில் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் ரெண்டு தங்கச்சிமார் ரெண்டு சகோதரிகள் பாட்டு பாடுறாங்க வயது முதிர்ந்த ஒரு தாய் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க தூரத்துல வாசல் படியில ரெண்டு பேர் வயதானவர்கள் நிற்கிறாங்க ஜன்னல் பக்கம் ஒருத்தர் நிற்கிறாங்க இவைகளை தான் நான் பார்த்தேங்க சரி இதன் மூலியமாய் நான் என்ன தயார் பண்றது எனக்கு நான் முதல்ல குழம்பி போனேன் நான் பார்த்த முதல் தரிசனம் அதுதான் இதன் மூலியமாய் நான் என்ன தெரிந்து கொள்வது கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து யோசனை பண்ண இந்த தரிசனம் ஏன் காட்டப்பட்டது என்னத்துக்காக காட்டப்பட்டது நான் இதுல இருந்து என்ன விளங்கி கொள்ளணும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பிறகுதான் மறுபடியும் ஆண்டோடைய சம்பவத்தில் ஆண்டு வரேன் இது எனக்கு புரியல தயவு செய்து நீர் எனக்கு விளங்க பண்ணும் என்ன இதுல இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் என்ன செய்யணும் ஆனா ஆவியானவர் எனக்கு ஒண்ணு சொல்லல ஆனால் திடீரென்று எனக்கே ஒரு உணர்வு வந்துச்சு நான் பார்த்த காட்சி என்ன எல்லா வாலிப பெண்கள் வாலிப சகோதரர்கள் ரைட் அப்ப நாளைக்குள்ள பிரசங்கம் வாலிபர்களுக்கு என்று முதல் செய்தி தயார் பண்ணணும் இதுதான் நான் தெரிஞ்சுக்கொண்டேன் என வேற விதத்துல கருத்து எனக்கு பதில் சொல்லல அதோட நிறுத்திட்டார் ஜபம் பண்ணி எனக்கு பதில் கிடைக்கல அப்ப நானே யூகிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ரைட் இவைகள் எல்லாம் வாலிபர்களுக்காக செய்தி சொல்லணும்ன்றதுக்காக கருத்தர் காண்பித்திருக்கணும் என்று சொல்லி உடனே வாலிபர்களுக்கு என்ன மாதிரி செய்தி சொல்லலாம் சொல்லிட்டு நானே வசனத்தை எடுத்து நானே பிரசங்கத்தை தயார் பண்ணிக்கிட்டேன் அன்னைக்கு ராத்திரி காலையில யாழ்ப்பாணம் ரயில் வந்து சேருது என்னை கூட்டி போறாங்க ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வீட்டுல தான் முதல்ல என்ன தங்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறமேல ஆஹ் பிரசங்கம் நடக்கிற இடத்துக்கு அன்னைக்கு மாலை என்னை கூட்டி கொண்டு போறாங்க அங்க பார்த்தா அந்த மண்டபத்துல போய் நான் மேடையில போய் உட்காரேன் கண்ணை மூடி ஜபம் பண்ணிட்டு ஒரு நோட்டம் அந்த ஜனங்கள் அப்படி ஒரு நோட்டம் வைட்டேன் பார்த்தா நான் அன்றைக்கு நேற்று ராத்திரி பார்த்த அதே வாலிப பெண்களும் வாலிப சகோதரர்களும் எல்லா வாலிபர்களாக நிறைஞ்சிருக்கிறாங்க அது மாத்திரமல்ல நான் மேடையில ஏறி உள்ள உட்காரும் போதே பாட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது பாடி கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு சகோதரிகள் பாடுறாங்க ஆர்கன் வாசிப்பதற்காக ஒரு வயசான அம்மா அவங்க தான் பாட்டு டீச்சரோ என்னமோ தெரியல அவங்க வார்கன் வாசிச்சு கூட நிற்கிறாங்க இந்த காட்சிகளை பார்த்த உடனே அப்படியே நாளை என்ன நடக்க போகிறது என்பதை திட்டமும் தெளிவுமாக கர்த்தர் காண்பித்து இவைகளை குறித்து பேச கர்த்தர் எனக்கு சொன்ன முதலாவது தரிசனம் என்பதை அன்றைக்கு நான் புரிந்து கொண்டேன் அன்றைக்கு மாத்திரமே ஏறக்குறைய இருநூறு வாலிபர்கள் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் கர்த்தர் கிரிய செய்தார் பெரிய அளவில் அசைவாட்டத்தை உண்டாக்கினார் கர்த்தருடைய தரிசனம் சில சமயங்களில இப்படியாக காணப்படும் அடுத்தது வெளிப்பாடு வெளிப்பாடு வேற திருக்க தரிசனம் வேற திருக்க தரிசனம் என்று சொன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது என்று சொல்றது தான் திருக்க தரிசனம் பதினாறாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி என்ன நடக்க போகுதுன்றது இப்ப சொல்றாங்க பாருங்க அதுக்கு தீர்க்க தரிசனம் அடுத்த வருடம் என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அவைகளை குறித்து சொல்லுகிறதுக்கு பேரு திருக்க தரிசனம் ஆனா வெளிப்பாடு என்று சொல்லுவது இப்ப உன்னுடைய நிலைமை என்ன இப்ப உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது நீ ஏன் வேதனையோட கூட இருக்கிற இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு என்னென்னலாம் நடந்தது இவைகளை கர்த்தர் காண்பிப்பது அல்லது சொல்லுவது இதற்கு தான் வெளிப்பாடு வெளிப்படுத்துவது பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துவது அல்லது உன்னுடைய நிலைமைகளை வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பது அதுதான் வெளிப்பாடு ஆனா இந்த வரங்கள் கர்த்தர் கிரியை செய்யும் போது 
அவைகளை ஜாக்கிரதையோடு ஞானத்தோடு கூட உபயோகப்படுத்த வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் கேரளாவில் ஒரு வீடு ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் சாதாரணமா கேரளான்றது இலங்கை மக்களை போலவே இருக்கிறது அதுவும் குறிப்பா சிங்கள குடும்பங்கள் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் கேரளா கேரளாவில் இருக்கிற பெண்களும் சிங்களத்தில் இருக்கிற பெண்களும் எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி உடைகளும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி உடைகள் ஊரும் நாடும் கூட இந்தியாவிலேயே கேரளா மாதிரி தான் இலங்கை என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட யாழ்ப்பாணத்து மாதிரி இல்லை மற்ற பாகங்கள் எல்லாம் கேரளா மாதிரியே இருக்கும் அந்த கேரளாவில படித்தவர்கள் அதே இந்தியாவிலேயே நூற்றுக்கு நூறு படித்தவர்கள் கேரளா மாநிலத்தில் தான் என்று இப்ப சமீபத்தில் உள்ள கணக்கில் வந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் எல்லாம் படிச்சவங்க எல்லாம் கிராஜுவேட் எல்லாம் படிக்காதவங்க ஒருத்தனை கூட இருக்க மாட்டாங்க பிச்சை எடுக்கிறனாலும் அவன் நிச்சயமா எஸ் எஸ் எல் சியாவது படிச்சிருப்பான் அந்த அளவுக்கு படிச்சவங்க நிறைஞ்ச இடம் அதனால இவங்களுக்கு யாருக்கும் சொந்த மாநிலத்தில் வேலை இல்லாததுனாலதான் இந்த கேரள மக்கள் உலகமெங்கும் திரிந்து அநேக தொழில் செய்வதுக்குனே ஓடி போயிடுவாங்க அநேக குடும்பத்துல பெண்ணும் மானும் எல்லாம் சேர்ந்து வெளிநாடுகள்ல தான் இருப்பாங்க கேரளா ஜனங்கள் இல்லாத நாடே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க முத முத இந்தியாவில எவரஸ்ட் சிகரத்துல டென்சிங் தான் முதல்ல உலகத்திலேயே அந்த எவரஸ்ட் சிகரத்து மேல நடந்து ஏறினாராம் எத்தனையோ பேர் முயன்றாங்க பாதியில செத்தாங்க பாதியில திருப்பி வந்துட்டாங்க அப்போ டென்சிங் ஒருத்தர் தான் அங்க ஏறினாராம் அப்படி ஏறின வேலையில அந்த உச்சிக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு இடத்துல அப்ப அவர் யோசனை பண்ணாரா மொத மொத இந்த மலையின் மேல நாதாயா கால் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அப்ப அங்க வந்து சாயா சாயா டீ டீ நானா யாருனாக்கா அந்த கேரளா ஆளா அப்பதான் பாரு நாதா மொத வந்தேன்னு நினைச்சேன் இவன் நமக்கு முன்னாடி எவரஸ்ட் ஏறிட்டாங்க அந்த மாதிரி தமாஷுக்கு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கேரளா ஜனங்கள் இல்லாத நாடே இல்ல கேரளா மக்கள் இல்லாத ஊரே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கிற அந்த ஜனம் கேரள மக்கள் தான் ஆனா அவங்க போக இஷ்டப்படாத ஒரே இடம் என்னன்னா இலங்கை ஒண்ணு தான் ஏன்னா அங்க இருக்கிற வருமானத்தை இங்க கொண்டு வர முடியாது இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர இயலாது ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாலும் அதே அதே சிஸ்டம் தான் ஆப்பிரிக்கால சம்பாதிக்கிற பணத்தை இங்க கொண்டு வர முடியாது ஆப்பிரிக்காவது ஒரு அளவு கொடுத்துருக்கிறாங்க இவ்வளவுக்கு மேல நீ வீட்டுக்கு அனுப்பலான்னு ஒரு சட்டம் போட்டிருக்காங்க அதனால அங்க கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனா இலங்கையினுடைய சட்ட திட்டத்தின்படி எந்த பணமும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு போக முடியாது ஆகவே இலங்கையில போய் வேலை செய்யறதுக்கு கேரளா ஜனங்களுக்கு யாருக்கும் அவ்வளவு இஷ்டம் இல்லை ஒரே ஒரு கேரளாவை யாழ்ப்பாணத்துல ஒருத்தர் பார்த்த நான் மரக்கடை வச்சிருக்கிறார் போல இருக்குது அவங்கள நான் இப்போ எண்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போயிருந்த சமயத்துல எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க இங்க இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு கேரளா குடும்பம் இருக்குது அவங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் ஆகவே இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த குடும்பத்துல அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் என்னன்னா ஃபாரினர்ஸ் மாதிரியே தான் கல்யாணம்னு ஆயிடுச்சுன்னா உடனே பிள்ளைகளை செப்பரேட் பண்ணிடுவாங்க கூட்டு குடும்பம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது தமிழ்நாட்டுலதான் கூட்டு குடும்பம் எல்லாம் மாம மச்சா சகல பாடி எல்லாம் ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க இது தமிழ்நாட்டினுடைய காரியம் அது இலங்கை தமிழ்நாடு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனா இந்தியாவில் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் உள்ள காரியம் என்னன்னா கூட்டு குடும்பம் ஒரே வீட்டுக்குள்ள அத்தனை பேரும் இருப்பாங்க ஆனா இலங்க அந்த கேரளாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட்டு குடும்பம் பிடிக்காது கல்யாணம்னு ஆன உடனே அவங்கள செப்பரேட் பண்ணிடுவாங்க மகனும் மகளும் சரி அவங்களுக்கு தனி வீடு கொடுத்துருவாங்க அல்லது வாடகை வீட்டா இருப்பாங்க இந்த பெரிய குடும்பத்துல நாலு பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகள் நாலு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனா நாலு பேருக்கும் தனித்தனி பங்களாவை கட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஆனா ஒருத்தரும் அந்த வீட்டுக்குள்ள குடியிருக்கல ஏன் அந்த தாயினுடைய ஆசை என்னுடைய பிள்ளைகள் நான் சாகிற வரைக்கும் என் முன்னாடியே நான் பார்க்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை நான் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் அவன் வீட்டுல நீங்க போங்கப்பா அவங்க அவங்க சொத்தை நீங்க பாத்துக்க ஆனா என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றணும் சொல்லி அந்த வீட்டுக்குள்ள நாலு பேரும் குடும்பமாக அவங்கவுங்க மனைவி பிள்ளைகளோடு குடும்பமாக ஒரே சமையல சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அம்மாவுடைய ஆசை நிறைவேற்றேன் ஆனா அந்த குடும்பத்துல மூணு பேர் ஆங்கிலிக்கன் சபைய சேர்ந்த அந்த மார்த்தமா சபைய சேர்ந்தவங்க ஒரே ஒருத்தர் மாத்திரம் பெந்தகோஸ்த சபையை சேர்ந்தவங்க அப்படி இந்த வீட்டுக்குள்ள அந்த பெந்தகோ சபையை சேர்ந்த பாஸ்ட் என்ன செய்வாரு அடிக்கடி ஜபம் பண்றதுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள வருவார் அந்த குடும்பத்தை மாத்திரம் சந்திச்சுட்டு அந்த வீட்டுல போய் ஜபம் பண்ணிட்டு போவார் ஒரு நாள் அப்படி வந்த சமயத்துல திடீர்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க அந்த வீட்டுல அந்த ரூம்ல இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க அந்த மகனுடைய மனைவி சொல்றாங்க பாருங்க பாஸ்டர் ஆறு மாசமா எங்க வீட்டுல இப்ப நல்ல போராட்டம் என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் வருத்தத்துல படுகிறாங்க சிக்காகுறாங்க என்ன காரணமே தெரிய மாட்டேன் அது மாத்திரம் இல்ல எனக்கும் என்னுடைய புருஷனுக்கும் இ
இப்பதான் புகைய ஆரம்பிச்சிச்சு இது வரைக்கும் குடும்பமா அண்ணன் தம்பி எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும் போது புருஷங்காரம் வந்த உடனே இவ பத்த வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா நீ அண்ணன் அண்ணன் சொன்ன பத்தியா லட்சணம் நிறங்கி பழகணவங்க இப்ப இந்த கட்டு இருக்குதான் தெரிஞ்ச உடனே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனசுதாகும் இத வேற வாய திறந்து சொன்னதுனால குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்துருச்சு நீ என்ன சந்தேகிக்கிற இல்ல வெளியூடு <laughs> ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு மாத்திரம் அம்மாவோட வந்து எல்லாரும் உட்காந்து சாப்பிடலாம் இதுதான் செய்யணும் இதுக்கு மேல நம்ம ஒன்னா இருக்க முடியாது இருந்தா விவகாரம் அதிகமாகும் சொன்ன உடனேயே அவங்க அதே மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்ப அந்த பெரிய அரண்மனை மாறிக்கிற வீடு காலி இந்த வயசான அம்மா மாத்திரம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க நான் அந்த ஊருக்கு கூட்டத்துக்கு போன சமயத்துல போதகர் அந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு அந்த அம்மா கண்ணீர் சொல்றாங்க டாக்டர் சொந்த சகோதரன் இப்படி மற்றவனுக்கு பில்லு சொன்ன வைப்பானா டாக்டர் என்னால் அதை நம்ப முடியல எங்கள் வீடு எப்படி இருந்தது தெரியுமா கலகலன்னு இருந்தது இன்னைக்கு இந்த காரியத்தினால பிரச்சனை சொல்லிட்டேன் நானும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் உண்மையிலேயே அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு பில்லு சொன்ன கட்டு இருந்தது இருப்பதை கர்த்தர் எனக்கு உணர்த்தினேன் ஆனால் இந்த காரியத்தில் இந்த ஊழியக்காரன் செய்த ஒரு பிழை என்ன அந்த கட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னது ஒரு முக்கியமான தவறு இப்ப சொன்னதுனால என்ன நன்மை ஏற்பட்டுச்சு ஒண்ணு கத்தர் ஒரு காரியத்தை ஒருத்தனுக்கு காமிச்சா அதை எடுக்கும்படியான சக்தியும் நிச்சயமா அவனுக்கு கொடுக்கணும் காமிக்கிறது ஒருத்தர் எடுக்கிறது ஒருத்தர் அல்ல அப்ப கத்தர் காமிக்கிற அதே ஆவியானவர் அதை நீக்கவும் முடியும் மாத்திரம் அல்ல அதுக்கு சத்திய இல்லாம செய்ய முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பில்லி சூனிய கட்டுக்கு பயப்படுறத நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆனா கருத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் அந்த வார்த்தையை உபயோகிக்க கூடாது ஏன்னா அது உண்மையிலே இருந்தாலும் சரி அந்த காரியத்தை விசுவாசிகள் முதலாவது எடுத்த உடனே கேட்க கூடாது ஏன்னாக்கா அப்படி கேட்கும் போது தேவன் பேரில் இருக்கிற நம்பிக்கை முழுவதுமே பிசாசின் பேர்ல போக ஆரம்பிச்சிடும் எதை பார்த்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது கட்டா இருக்குமா இது பில்லு சொன்னியா இருக்குமா அவனையே தான் நினைக்குமே தவிர இயேசு நினைக்க மாட்டோம் நமக்குள் இருக்கிறவர் அவனை விட பெரியவர் இந்த எண்ணெய் இருக்கும் போது அது என்னவா இருந்த உனக்கு என்ன சில நினைக்கிறாங்க அந்த கட்டை எடுத்து தூர தூக்கி போட்டாதான் பிரச்சனை மாறும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி நிறைய பேர் இங்க கனடால இருக்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது ஆனா மற்ற இடத்துல இந்தியாவில முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது ஆஹ் ஒரு இடத்துக்கு கன்வென்ஷனுக்கு போயிருந்தேன் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் அந்த ஊருக்கு போய் சேர்ந்தேன் ட்ரெயின்ல இருந்து என்ன கூட்டிட்டு போனாங்க தங்க வேண்டிய இடத்துக்கு என்னை கொண்டு போய் தங்க வச்சுட்டு உடனே ஒரு சின்ன ஜபம் மாத்திரம் போதகர் செய்துட்டு சரி நீங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆயிருப்பீங்க ரொம்ப லேட் ஆகி போச்சு நாளைக்கு காலை உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் நான் கதவை தாப்பால் போட்டேன் ஜன்ல தாப்பால் போட்டேன் உடனே நான் படுகைக்கு போனேன் படுக்கையில இருந்து அவங்க போட்டுக்கிற அந்த மெத்தட் எனக்கு சரி இஷ்டம் இல்லை ஆகவே தலைகாணி இந்த மாத்தி காலை இந்த பக்கம் திருப்பி வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி நான் கொண்டு வந்த பெட்ஷீட்டை தூக்கி அது மேல போட்டு அது மேல படுத்து தூங்கிட்டேன் வழக்கமா வளமையா காலையில மூன்று மணிக்கு அல்லது மூன்றரை மணிக்கு எழுவி நான் ஜெபிக்கிறது என்னுடைய வழக்கம் அப்படி ஜெபிக்கும் போது நான் கட்டிலே முட்டி போட மாட்டேன் கட்டில விட்டு கீழே இறங்கி முழங்கால் படிக்கிட்டு தலைகாணியை எடுத்து வச்சு இந்த ரெண்டு முட்டிக்கும் தலைகாணியை கொடுத்து இப்படி ஜெபிப்பது என்னுடைய வழக்கம் அப்படி வளமையா ஜெபிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணேன் முழங்கால் படிக்கிட்டு அந்த விடிய காலம் மூன்றரை மணிக்கு தலைகாணியை இப்படி எடுத்தேன் தலையணையை எடுத்த உடனே அந்த தலையணைக்கு அடியில செம்பு தகடு ஒண்ணு பார்த்தேன் செம்பு தகடுல என்னன்னு <laughs> உடனே அவர் என்ன பண்ண தாமதிச்சு மெதுவா பதில் சொல்றவரு அவரும் சடான் சொன்னாரு மைண்ட் யூர் பிசினஸ் அப்ப ஏன் கருத்து அந்த வார்த்தையை சொன்னாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது என்னவா இருந்தா உனக்கு என்ன 
உன்னை நடத்துகிறவன் நான் உன்னை கண்மணி போல பாதுகாக்கிறவன் நான் இந்த எண்ணம் உனக்கு இருக்குமானா யாரும் உனக்கு விரோதமா பில்லு சுனிய வச்சா நீ அதை பத்தி கேக்குற இந்த எண்ணம் இருக்கிற ஒரு நாளும் இதை பத்தி அக்கறை காட்ட மாட்டான் இதை பத்தி கேட்கவே மாட்டான் விசுவாசிங்கிறான் புறப்பட்டதுக்கொள்ளணும் <laughs> காரியம் <laughs> மேன்மைப்படுத்துற <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு ராத்திரி ஏதாவது நடக்கும் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கும் செஞ்சேன் ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல அமைதியா படுத்து தூங்கிட்டேன் அடுத்த நாள் கால கத்தரை எழுதிருக்க செய்தார் கத்தர் ஒரு பிரச்சனையும் எனக்கு அனுமதிக்கல ரைட் நாலாவது நாள் அந்த இடத்தை விட்டு போகும்போது அப்பதான் என்ன பண்ணேன் தலைகாணி எடுத்துட்டு அந்த தகரத்தை எடுத்து ஜன்னல் வழியா இருக்கிற குப்பையில கொண்டு போய் தூக்கி போட்டேன் நான் அப்படியே இருந்த மாதிரி வச்சுட்டு போகலாம் தலைக்காணிய <laughs> 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 இப்போ அது எப்படி வந்தது இந்த கேள்வி எனக்குள்ள வந்துச்சுனாக்கா வேற எதுமே நான் யோசிக்க முடியாது இதையே கற்பனை பண்ணுவேன் அது வந்து அந்த பிசாசு கொண்டு இப்படி சொருகி இருக்குமா அல்லது நான் தூங்கும் போது அப்படி வச்சிருக்குமா ஏன் அந்த கற்பனை ஆண்டவர் சொன்னார் அது எதுவா இருந்தா உனக்கு என்னப்பா நான் உன்னோட கூட இருக்கும் போது என்னவா இருந்தாலும் நீ அதை அக்கறைப்படாதே நீ அதை கேட்காதே ஆண்டவர் அதை கேட்பதை விரும்பவில்லை என்பதை அன்னைக்குதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில முதல் முதல் நான் அறிந்து கொண்டேன் ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியத்துல நாம ஒரு நாளும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் உபயோகிக்காம அதை பத்தி கேட்காம இருக்கிறது நல்லது இந்த ஊழியக்கார் சொன்னதுல தவறு இல்லை சந்தேகம் வர ஆரம்பித்தது வெறுப்பும் கசப்பும் ஏற்பட்டு குடும்பம் நான்கு தூளாக பிரிய ஆரம்பித்தது கர்த்தர் ஒரு வெளிப்பாட்டையோ ஒரு தரிசனத்தையோ காண்பித்தால் ஒரு தீர்க்க தரிசனியோ காண்பித்தால் குடும்பத்தை பிளக்க அல்ல கெடுக்க அல்ல குடும்பத்தை கூட்டுவதற்காக இருக்கலாம் அப்போ கத்தருடைய ஊழியக்காரனுக்கு இதை காமிக்கலாம் ஆனா ஊழியக்காரன் என்ன செய்யணும் அதை கத்தருடைய சமூகத்தில் ஆண்டு வரே இதை நான் பார்க்க நீ இதை எனக்கு காண்பிக்கிறேன் ஜபிக்கணும் ஜபிச்சு அந்த குடும்பத்துக்கு பாதிப்பு உண்டாக செய்யணும் 
ஆனால் நாயுத வாயத்தை வந்து இந்த வீட்டுக்குள் பில்லி சொல்லி இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா என்ன நடக்குது ஊழியக்காரனை அவன் தன்னைத்தான் மேன்மைப்படுத்துகிறான் அர்த்தமாகுது ஓ இவருக்கு அந்த வரம் இருக்குது அப்ப கழுவுல மேன்மைப்படுத்த மாட்டாங்க ஊழியக்காரனை தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி ஊழியக்காரனை தடமிச்சா அது இல்லாம அவன் மைண்ட் முழுது இனிமே அடுத்தது ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் வரும் அப்ப சொல்லுவாங்க இப்ப ஒரு சின்ன வீட்டுல போய் ஜாம் பண்ணி உங்க வீட்டுல பில்லி சூனியா கட்டு இருக்குது அது நீங்கும்படி நான் ஜெபிக்க போறேன் கருத்துல அதை நீங்கும்படி செய்வார் பில்லி சூனியா கட்டு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் என்ன யோசிப்பான் அடிக்கடி அவன் வந்து போறான தெரியும் எனக்கு அவன் நோட்டம் பார்த்தாலே எனக்கு தெரியும் பாருங்க யார் யாரெல்லாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்குது சந்தேகப்பட வேண்டியிருக்குது காலையில வந்தவனே சந்தேகப்படுற ராத்திரி வந்தவனே சந்தேகப்படுற சும்மா வந்து உன்னை பார்த்துட்டு போக வந்தாங்க அந்த குடும்பம் அவங்களையும் சந்தேகப்படுவேன் ஏன்னா அவங்கதான் வந்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் தேவையில்லாம கசப்பு உனக்கு உண்டாகும் அப்போ கத்தருடைய ஊழியக்கரனை செய்யணும் அவைகளை வாய்க்காமல் செய்ய கத்திரிடத்திலே ஜெபிக்கணும் இப்ப பில்லி சுனித்தை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க தொண்ணூத்தோராம் சங்கீதம் சொல்லுது அதுல உன்னதமானுடைய மறைவில் வசிக்கிறவனுக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதம் வாதி உன் கூடாரத்தை அணுகாது பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் உன்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது ஒண்ணுமே செய்யாதுன்னா செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்போ அந்த பிரச்சனை அங்கு இருந்தாலும் அது வாய்க்காதே போகும் கத்தருடைய வசனம் சொல்லுது இல்லையா அது வாய்க்காதே போகும் அப்படின்னா அது அங்கதான் இருக்குது ஆனா அதுக்கு செயல் இழந்து போயிடுச்சு அதனுடைய சக்திகளை இழக்கும்படி கர்த்தர் செஞ்சிருவாரு அதுதான் அதுதான் முக்கியம் இப்போ இந்த பாம் இருக்குதுங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த ஒரு இடத்துல இருக்குதான் சரி இவர் போனவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த நிபுணர் கண்டுபிடிச்சு அந்த பாபுனுடைய முக்கியமான இதெல்லாம் கழட்டி அல்லது பேக் பண்ணி அதை செயல் இழந்துக்கு செஞ்சிடுறாரு சரி இப்ப எல்லாருமே போகலாங்க ஸ்டேஷனுக்குள்ள உடனே தமிழ்நாட்டுல அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை நடந்துச்சு எல்லாம் போல என்ன பாம் எடுத்துட்டாரா இல்லைங்க அது வந்து மிஷின் வருமா அதை எடுத்துட்டு போவாங்களா ஆனா இப்போ செயல் இழக்க செஞ்சிட்டாங்க செயலுக்க செஞ்சதுனால யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் இல்ல அது இனி வெடிக்கவே வெடிக்காது இதுதான் செயல் இழுக்க செய்யறது அந்த பில்லு சுனிய கட்ட பார்த்து தோண்டி எடுத்து போட வேண்டியதில்ல அது செயல் இழக்க செய்யலாம் அது அங்கேதான் இருக்கலாம் ஆனா அது ஒண்ணுமே செய்யாதபடி இருக்க கர்த்தருடைய வல்லமை ஊழியக்காரனுடைய ஜபத்தின் மூலியமாய் அதை மாற்ற முடியும் உன்னுடைய ஜபத்தின் மூலியமாவும் அதை மாற்ற முடியும் ஒவ்வொரு எப்ப உபயோகிக்கணும் ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு விசேஷத்தை ஞானம் வேணும் ஏன் உபயோகிக்கணும்னு சொல்லி தரணும் இன்னும் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் கல்ஃப் பிரதேசத்துல ஜபத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கா கவுன்சிலிங் கொடுத்து கொடுத்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா ரொம்ப நீட்ட கியூ அப்ப போதகர் சொன்னாரு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு கூட்டம் மணி மூணு ஆயிடுச்சு நீங்க எப்ப குளிச்சு எப்ப ரெடி ஆகுறது கூட்டமா ரொம்ப பெருசு கூட்டமா இருக்குது அதனால ஒண்ணு செய்வோம் குடும்பம் குடும்பமா நீங்க ஜபம் பண்ணி சீக்கிரமா அனுப்பி விட்டுருங்க தனித்தனியா இருந்தாதான் ரொம்ப பேருக்கு கட்சி ஜபம் பண்ணி ஆலோசனை பண்ணி நேரம் ஆகுது அவங்க குடும்ப குடும்பமா வரட்டும்னு சொல்லி சொன்னாரு சரி அதே மாதிரி எல்லாரையும் இனிமே வர்றவங்களை எல்லாம் குடும்ப குடும்பமா அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டேன் வீடு ஏர் கண்டிஷன் ரூமு கல்ஃபில் இருக்கிற எல்லா வீடுமே ஏர் கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா பாலிவன பிரதேசம் ஏர் கண்டிஷன் இல்லாம அவங்களால ஜீவிக்க முடியாது ஆகவே ஒவ்வொருத்தரா வந்தாங்க அந்த அறைக்குள்ள வந்தாங்க குடும்பமா வந்தாங்க ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி அனுப்பிச்சேன் ஒரே ஒரு குடும்பம் உள்ள வந்துச்சு அந்த குடும்பம் வந்த உடனே பார்த்தேன் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கேட்டேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல யாருக்காவது வருத்தம் இருக்குதா இல்ல யாருக்கும் வருத்தம் இல்ல ஏதாவது பண விஷயத்துல இல்ல டாக்டர் யாரு இல்ல இல்ல இந்தியாவில யாருக்காவது இல்ல டாக்டர் கருத்த எல்லாம் எங்களுடைய குடும்பத்தை ரொம்ப நல்லா ஆசை வச்சிருக்காரு நான் சொன்னேன் இது வரைக்கும் வந்தவங்கள ஒவ்வொரு பிரச்சனையை பத்தி சொன்னாங்க ஆனா கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை புரிந்து ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிற ஒரே ஆள் உங்க குடும்பம் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா கடவுள் உங்களை வாழ வச்சிருக்காரு ஸ்தோத்திரம் சரி நம்ம தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு உடனே ஆண்டுவரே இவளுக்கு பிரச்சனை எதுவும் இல்லாத அப்படி நீங்க காத்துக்கொண்டதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கும் முடியும் கர்த்தர் இடத்துல நான் ஜபம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க ஆரம்பிச்சார் உடனே நான் என்ன பண்ண அவசரமா இயேசு நாமத்துல கேட்டுக்கொள்ள விரும்பிதாலும் ஜபத்தை கப்புன்னு முடிச்சுட்டேன் முடிச்ச உடனே நான் சொன்னேன் நீங்க வெளியே போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரா கொஞ்சம் உள்ள வாங்க உங்களுக்கு மாத்திரம் நான் தனித்தனியா ஜபிக்கணும்னு விரும்புறேன் உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மாத்திரம் உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகி போச்சு பாருங்க குடும்ப குடும்பமா எல்லாருக்கும் ஜெபிச்சாரு நம்ம
எல்லாத்துக்கும் குடும்ப குடும்பமா ஜெபிச்சேன் ஆனா உங்க குடும்பத்துக்கு மாத்திரம் தனித்தனியா ஜெபிக்கும்படி நான் சொன்னேன் எதாவது தெரியுமா உங்களை தனியா வரவழைக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடை நான் செஞ்சேன் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஜெபிக்கும் போது கத்தர் ஒரு காரியத்தை கண்டித்தார் அந்த காரியத்தை குடும்பத்தின் மத்தியில நான் சொல்ல பிரியப்படல ஆகவே தான் உங்களை தனிமையில உங்களை கொண்டு வர இந்த ஏற்பாடு பண்ணேன் என்ன கர்த்தர் காண்பித்தார்ன்றத உடனே எடுத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் சொன்ன உடனே அந்த ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல அந்த சகோதரிய முகமெல்லாம் வியர்த்து ஒழுக ஆரம்பிச்சது அந்த கல்ஃப் பிரதேசத்துல அந்த வீட்டுல சாதாரணமா அங்க குடியிருக்கிறவங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ள அஞ்சு குடும்பம் ஆறு குடும்பம் குடும்ப குடியிருக்கும் ஏன்னா கல்ஃப் பிரதேசத்தினுடைய வாடகை ரொம்ப அதிகம் வீட்டு வாடகை அதை ஒருத்தரே சமாளிக்கிறத விட ஷேர் பண்ணி அவங்க செய்வாங்க அது மாதிரி பல குடும்பங்கள் அந்த வீட்டுல இருக்கிறாங்க வாடகை அந்த வீட்டுக்காரருக்கு கொடுத்துடுறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள மாத்திரம் அஞ்சு குடும்பம் குடியிருக்குது இந்த இந்த குடும்பம் தான் பணக்கார குடும்பம் அவங்க வீடு இவங்க தான் வாடகை கொடுக்குறாங்க மற்றவங்க அதை ஷேர் பண்றாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள புருஷ மனைவி எல்லாருமே வேலைக்கு போயிடுவாங்க ஆனா இந்த சகோதரனுடைய மனைவி மாத்திரம் வேலைக்கு போல ஏன்னா இவருக்கு உயர்ந்த உத்தியோகம் கை நிறைய பணம் ஆகவே இந்த அம்மா ஊழி வேலைக்கு போல வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய வீட்டுக்குள்ள பல குடும்பங்கள் குடியிருக்குது எல்லாருமே வெளியே போயிடுறாங்க அவங்க பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கும் போயிடுறாங்க அப்படி இருக்கும் போது அதே வீட்டுக்குள்ள குடியிருக்கிற மற்றொரு குடும்பத்துல அந்த வீட்டுல இருக்கிற புருஷனுக்கு டியூட்டிகள் ஷிப்டுகள் மாறும் காலையில சில சமயத்துல போயினா சாயந்தரம் வருவாரு சில சமயத்துல சாயந்தரத்துக்கு மேலதான் வீட்டுல இருந்து போவாரு ராத்திரி முழுக இருந்துட்டு அப்புறம் வருவாரு இந்த மாதிரி அவர்ஸ் கணக்குல டியூட்டி மாறும் அப்படி மாறும்போது பகல் சமயம் டியூட்டி ராத்திரி டியூட்டி சமயத்துல இவரு இந்த வீட்டுக்குள்ள பகல்ல இருக்கிறார் இப்போ இந்த ஆள் மாத்திரம் இந்த வீட்டுக்குள்ள இந்த வீட்டினுடைய வீட்டுக்காரனுடைய மனைவி ஜபம் பண்ண வந்தாங்களே இந்த சகோதரி மாத்திரம் வீட்டுக்குள்ள என்ன நடந்தது ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ பிழையான ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு போச்சு இந்த சகோதரனுடைய புருஷனுக்கும் இந்த இந்த விஷயம் தெரியாது இந்த ஆளு தப்பு பண்ணார் பிள்ளை செஞ்சாரு இந்த ஆளுடைய மனைவிக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ இந்த ரகசியம் தெரியவே தெரியாது இது எத்தனை நாளா இந்த ரகசிய தொடர்பு நடக்குது மூன்றரை வருஷமா நடக்குதுங்க யாருமே இதை கண்டுபிடிக்கல யாருமே கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா யாருக்கு அந்த வீட்டுல இருக்கிறது இல்ல கர்த்தர் அதை வெளிப்படுத்தின ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்துல ஜபிக்கிற பெற்றோர்கள் நாட்டில் ஜபிக்கிற நல்ல கிறிஸ்தவ குடும்பம் அந்த சகோதரிய வாழ்க்கையும் சகோதரியும் கர்த்தர் நேசிக்கிற ஆனா இந்த பிழையான காரியத்தை எச்சரிப்பதற்காக அந்த ஆவியானவர் அதை வெளிப்படுத்தினார் உடனே அந்த சகோதரி முழங்கால் படிக்கிட்டு தேம்பி தேம்பி அழுதாங்க அன்றுவரே நீ ஜீவன் உள்ள தேவன் என்பதை இன்றைக்கு நான் அறிகிறேன் சுவாமி கடல் கடந்து வந்த ஒரு நபருக்கு அவருக்கு நீர் இந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்த உண்மையான ஒண்ணுமே அறியாத முன்ன பின்ன பார்த்துடாத உடைய மூலியமாக இந்த ரகசியத்தை நீர் அறித்தது உண்மையான என்னுடைய எத்தனை அந்தரங்க காரியங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இன்றைக்கு நான் அதை உணர்கிறேன் சுவாமி நீ எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து அறிகிறேன் தாவிது சொல்றானே கத்தாவே நீ தூரத்திலிருந்தே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிகிறேன் நான் பாதாளத்தில் இறங்கினாலும் நீர் அங்க இருக்கிறேன் வானத்தில் இருந்தாலும் உடைய கரம் வந்து பிடிக்கிறது கத்தருடைய கண்களுக்கு முன்பதாக யாருமே மறைக்கப்பட முடியாது இன்றைக்கு நான் உணர்றேன் சாமி இந்த நிமிஷம் முதல் அந்த தவறான தொடர்பை என் புருஷனுக்கு துரோகம் செய்கிற இந்த தொடர்பை நான் இன்றோடு நான் நிறுத்தி விடுகிறேன் என்னை கிருபியாக மன்னித்தரலும் என்று கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க உண்மையான மனமாற்றம் என்பதை திட்டவட்டமாக ஆவியானவர் உணர்ந்ததுனாலதான் அன்றைக்கே அந்த நிமிஷமே கர்த்தர் அவளை பசுத்த ஆவியில் அபிஷேகித்தார் அந்த அபிஷேகமே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களா ஆங்கிலிக்கன் சபை ஆனா கொஞ்சம் பக்தி உள்ளவங்க ஆனா அன்னைக்கு இந்த அம்மா அந்த பரிசுத்தாவை பத்தி கேட்கவே இல்லை ஆனா அன்றைக்கு கர்த்தர் விசேஷ முறையில அபிஷேகம் பண்ணி அவளை அனுப்பினார் அடுத்தது அவருடைய புருஷம் வந்தாங்க ஜபம் பண்ணி அனுப்பிட்டேன் சந்தோஷமா போயிட்டாங்க சில நாட்கள் கழித்தது பிறகு அவங்க அங்க இருந்து எழுதுனாங்க ஏற்கனவே என் குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனை இல்லைன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் உங்ககிட்ட நேரில் சொன்னேன் வருத்தம் இல்லை பிரச்சனை இல்லை பணத்திலையும் கர்த்தர் என்ன ஒழித்திருக்கிறார் ஆனா நீங்க வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மனைவியினுடைய ஜப வாழ்க்கையில ரொம்ப மாற்றம் இப்ப உபவாசம் ஜபம் என்னுடைய குடும்ப ஜபத்துல அவருடைய ஜபத்துல ரொம்ப வித்தியாசத்தை நான் பார்க்கிறேன் இது வரைக்கும் அவர் செஞ்ச மாதிரி இல்லை அந்த ஜபத்துல என்னமோ ஒரு பவரை நான் பார்க்கிறேன் டாக்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க குடும்பத்தை நீ சந்தித்ததுக்காக நான் ரொம்ப தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்றேன் வெளிப்பாடு <laughs> <laughs> 
அப்ப கருத்தர் ஒரு வரம் தந்தாருனாக்கா அதை எப்படி உபயோகிப்பது அது மிக மிக முக்கியமான காரியம் சாமுவேலுக்கு கருத்தருடைய வரம் உண்டு வெளிப்பாடு வரம் இருந்தது சவுல் ராஜபாரத்தை விட்டு நான் நீக்கிட்டேன்னு கருத்தரு சாமுவேலுக்கு தனியா சொல்லிட்டார் உடனே இவன் என்ன பண்ணா போய் சவுலிட்ட போய் அப்பா எனக்கு வெளிப்பாடு இருக்குது எனக்கு தீர்க்க தரிசனம் இருக்குது பத்தியா கருத்தர் எனக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் உன்ன விட்டு நீங்கிட்டாராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜம்பம் காட்டுறதுக்காக அவன் பிரியப்படல அவன் என்ன செஞ்சானா தெரியுமா அவன் ராத்திரி போய் கத்தருடைய சமூகத்துல அவன் தேம்பி தேம்பி அழுகிறான் ஆண்டு வரே நீர் ஆரம்பித்த ராஜ்யபாரம் அல்லவா நீர் தெரிந்தெடுத்த முதல் ராஜா அல்லவா நீரே அவனை விட்டு விலகிட்டா ஜனங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு விசை அவனை மன்னித்து நீர் காப்பாற்றும் சுவாமி காண்பித்தாலும் அதை நாம் வெளிப்படுத்துவது நம்மை உயர்த்துவதாக ஆகும் மனுஷனை பெருமைப்படுத்த ஆகும் ஆனா கருத்துடைய நாம மயிமைப்படுவதற்காக அல்ல சில சமயத்துல அவங்களை எச்சரிப்பு செய்யறதுக்கு வசதியா இருக்கும் இல்லையா பிலிஸ்தோனி இருக்குது அசுதா இருக்குதுன்னு சொன்னா அவங்களை எச்சரிக்கலாமே எச்சரிச்சு நிப்பாங்க <laughs> கை வச்சு ஜபிக்கிற சமயத்துல சில வெளிப்பாடுகள் வரும் நான் சொல்லவே மாட்டேனே ஏன்னா அடுத்து நிக்கிறவங்க அதை கேட்டாங்கன்னா பல பிரச்சனை வரும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் ஒரு இடத்துல போதே ஒரு சகோதரி ஒரு பிரச்சனையை பேசிட்டாங்க நான் திடீர்னு அதை ஆலோசனை கொடுக்க வேற நேரம் இல்லை ஆனா அது ரொம்ப பிரச்சனையா இருந்தது ரொம்ப ஒரு மாதிரி எம்பாரிசிங்கா ஒரு மாதிரி ரொம்ப கூச்சமான ஒரு சூழ்நிலையா போயிடுச்சு ஏன் அத பின்னாடி தான் யோசனை பண்ணேன் ஐயோ வேற வழி இல்லையே நான் சொல்ல வேண்டியதா போச்சே இது பிழையானது உங்களுடைய வாழ்க்கை பிழையானது இந்த மாதிரி உள்ள காரியத்துல நீங்க உடனாக நீங்க ஏற்பாடு செய்யுங்கன்னு நான் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஆகி போச்சு அது மற்றவர்கள் கேட்கும்படிய அவங்க தனியா வரல எல்லாரையும் கூட்டிட்டு அவங்க பக்கத்தில் நின்னதுனால இந்த காரியம் வந்தது அது பிழையான காரியம் ஆகவே கத்தர் வெளிப்படுத்துகிறதை மற்றவர்கள் கேட்க கூடாது அதனால ஞானத்தோடு சில வெளிப்பாடுகளை சொல்லணும் எப்ப சொல்லணும் எப்ப சொன்னா இவங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் சொன்னாக்கா ஏதாவது ரியாக்சன் வருமா ஏதாவது பிரச்சனைகள் அதிகமாகுமா இந்த குடும்பத்துல வேறு விதமான பிரச்சனைகள் உருவாகுமா இதெல்லாம் நம்ம யோசனை பண்ணிட்டு தான் எந்த திருக்க தரிசனத்தையும் எந்த வெளிப்பாடுகளையும் சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு கருத்தர் காமிச்சாரேன்னு சொல்லிட்டோம் குடும்பத்துல வீணா பிரச்சனை மாத்திரம் அல்ல பிசாசு மகிமையை எடுத்துக்கொள்வான் ஊழியக்காரன் இயேசுவை தள்ளிவிட்டு ஊழியக்காரன் தன்னை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவான் அதனால கருத்துடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாகவே காணப்படாது அவ எந்த வெளிப்பாடுக்கு ஒரு 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 ட்ரைனிங் அவசியம் தீர்க்க தரிசனம் அது மாதிரிதான் ஆனா இப்ப முன்ன மாதிரியே எல்லாரும் வெளிப்பாடு என்ன டாக்டர் நீங்க கொஞ்சம் ஜவம் பண்ணுங்க இதை பத்தி என்ன கருத்துல சொல்றாருன்னு குறி கேட்கிற மாதிரியே நிறைய பேர் ஆசைப்படுறாங்க ஊழியர்கள் <laughs> <laughs> பயிற்சி பெறுவதற்காக இங்க வந்தாங்க வந்தவங்க 
அந்த கூடாரங்களை உண்டாக்க வேறொரு விசாலமான இடத்தை தெரிந்தெடுக்க போன போது கூடாரத்தை உண்டாக்க மர கொம்புகளை வெட்ட வேண்டியது அவசியமா இருந்தது மர கொம்பு நட்டுதான் கூடாரம் நட முடியும் அப்படி நடும் போது ஒரு ஊழியக்காரன் அந்த கூடாரத்துல வெட்டுவதற்காக ஒரு கொம்பை வெட்டினானா வெட்டின உடனேயே அந்த கோடாலி தண்ணி கொள்ள விழுந்துருச்சான் உளுந்த உடனே அவன் சத்தம் போட்டு அழுகிறான் ஐயோ இது கடனாக வாங்கப்பட்டது என்று சொல்லி கண்ணீர் விட்டானான் ஏன் அவ்வளவு பெரிய துடிப்பு துடிக்கிறான் கடனா வாங்கினது ஊருக்குள்ள நாளைக்கு அந்த கோடலிய கொடுத்த குடும்பம் வந்து என்னாயா ஊழியக்காரணி வாங்கின கடன் நீங்க கொடுக்கறது இல்லையா எத்தனை பேர் கடனை கொடுக்காம டிமிக் அடிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாள் அப்படி இருக்கவே கூடாது நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு கத்தருடைய விசுவாசத்தை வசத்தின்படி ஜீவிக்கிறோம்னாக்கா தயவு செய்து எப்பேற்பட்ட காரியங்களை யாரையும் தயவு செய்து ஏமாத்தாதீங்க வாங்கின கடனையோ வாங்கின பொருளையோ நீங்க திரும்பி கொடுக்கறது நல்லது சிலருக்கு ஒரு பொருளை வாங்கினா திரும்பி கொடுக்க மாட்டாங்களே அந்த பழக்கமே இல்ல சிலருக்கு ஒரு வீட்டுல பார்த்தேன் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி புஸ்தகத்தை அடிக்கி வச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு அடே போய் இவ்வளவு படிச்சு ஆமா எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு புஸ்தகம் தானே ஊருப்பட்டவன் பேர் இருக்குது இவன் பேர் ஒண்ணு கூட இருக்குது என்னன்னு கேட்டா அவங்கிட்ட வாங்கினேன் இது அந்த பிரதர் கிட்ட வாங்கினேன் இது இந்த பிரதர் எல்லாருக்கும் வாங்கி திருப்பி கொடுக்கல அடிக்கி வச்சுட்டா ஒரு லைப்ரரியா ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க கத்திர ஆசிரியதிக்க முடியுமா அதனாலதான் சில சமயத்தில் இந்த பலகீனங்கள் நிறைய இருக்குதுனாலதான் எங்கேயாவது போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கோ எங்கேயாவது போனா கூட சில பேனா ஓசில கேட்பாங்க பாருங்க வெளிப்படுத்துவது <laughs> ஒரு <laughs> 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 நாலு பேர் என்ன என்ன அவமானப்படுத்துவாங்க இல்லையா ஊழியக்காரன் இருக்கிற நீங்க இந்த மாதிரி நீ கொடுக்காம திருப்பி கொடுக்காம இருக்கிறியே ஆனா இப்படி தண்ணியில உழுந்துருச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதெல்லாம் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய காரியமா அதனாலதான் அவன் கண்டீர் விட்டான் அந்த சமயத்துல இந்த குருவான எலிசா அங்க வந்த சமயத்துல என்ன விவரம்னு கேட்கும் போது இவங்க கூட்டிட்டு வர்றாங்க ஐயா இந்த மாதிரி அழுகிறான் ஓ அவ்வளவுதானே சரி என்ன நடந்தது கோடலி தண்ணியில விழுந்துருச்சு உடனே ஒரு மர கொம்ப வெட்ட சொன்னான் வெட்டி தண்ணி கொள்ள போட சொன்னான் மரக்கொம்பு தண்ணியில போட்ட உடனே யோர்தா நதி ஓடுகின்ற நதி இல்லையா அந்த நதியில மரக்கொம்பு போகல அங்கே நிக்குது அது மாத்திரம் இல்ல உள்ளே இருக்கிற இரும்பை மேலே மிதக்க பண்ணுகிறது இதுதான் இயற்கை விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது அற்புதம் என்று சொன்னா அது இயற்கை விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும் அதுக்குதான் பேர் அற்புதம் அதுக்குதான் பேர் மிராக்கிள் அமெரிக்காங்க <laughs> 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 நடக்கிறதுல <laughs> 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 இந்தியாவில ஒரே ஒரு ஊழியக்கார மாத்திரம் இருந்தாங்க இலங்கையில இருந்து வந்து இந்தியாவில செட்டில் ஆன ஒரே ஒரு ஊழியக்கார் அவர் மாத்திரம் தாங்க அற்புத ஊழியக்கார் அற்புதமான காரியங்களை செய்தவர் அவருடைய பேர் பாலாசிர் லாரி பேர் ஒருவேளை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நினைக்கிறேன் பெரிய பெரிய அற்புதத்தை செய்தவங்க அவங்க ஆனா கடைசியில நானே ஏசு நானே நாராயணன் நானே அல்லான்னு சொல்லி அவரும் லாரி கவுந்து போன மாதிரி கவுந்து போயாச்சு நல்ல அற்புதத்துல கத்தரை எடுத்து உபயோகித்த ஒரு ஊழியக்காரன் சமீபத்தில் தான் அவரும் செத்து போனார் அற்புதங்கள் வந்த உடனே 
இதுதான் அநேகருக்கு வருகிற ஆபத்தான காரியம் அப்ப அந்த மாதிரி அற்புதத்தை அவரிடத்திலே பார்த்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது அப்ப முதல் அவருடைய மீட்டிங் தான் சேலம் சிஎஸ்ஏ ஹை ஸ்கூல் கிரவுண்ட்ல அவருடைய மீட்டிங் நடக்குது நான் அந்த கூட்டங்களில பாட்டு பாடுறதுக்காக அழைக்கப்பட்டேன் வாலிட்ரியாக ஏற்பாடுகள் செய்ய அழைக்கப்பட்டேன் கூட்டத்தில் வந்த உடனே ஒவ்வொருத்தருடைய தலையிலே கை வைப்பார் ஹீல் ஹீல் அப்பவே சோகம் ஆயிடும் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் கார்ல ஏறி உட்காந்தார் உட்காந்த உடனே ஒருத்தன் என்ன பண்ணா ரெண்டு தடிய வச்சுட்டு ஐயா எனக்கு ஜெபிக்கலையா என்ன யாரும் அங்க கொண்டு போகலையா என்ன ஜெபிக்கவே இல்லையே அவனு தயமா பச்சு சரி விடு விடு அவர் புறப்படுறாரு உடனே கண்ணாடி மேல தூக்கிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் கைய விடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கார் ஜன்ன கண்ணாடியே தூக்கிட்டாரு தூக்கிட்டு வண்டி புறப்பட போகுது அப்ப எனக்கு ஜபம் பண்ண மாட்டீங்களா எனக்கு சுகம் கிடைக்காதா இப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு ஆளுகள் எல்லாம் தள்ளிட்டு அந்த கார தொட்டாருங்க அப்படியே ஹீல் ஆகி போச்சு அற்புதமாக <laughs> ஒன்று <laughs> அற்புதம் நீங்களும்ாத்திரை எதிர்பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் உகண்டா தேசத்துல இடி அமீன் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய அதிபர் ஒருத்தர் தான் உங்களை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பயங்கர கோலகாரன் அந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்தியாவில இருந்து ஒரு டீச்சர் ஒரு ஒரு டீச்சர் வேலை செய்கிற ஒரு சகோதரி அங்க வேலைக்காக போனாங்க ஆனா வீட்டெல்லாம் அடமானம் வச்சு வித்துட்டு நாலு பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் கழிக்க பணம் இல்லாததுனால எப்படியாவது நான் பணம் சம்பாதிச்சு வந்து அவளை காப்பாற்று என்று சொல்லி அந்த சகோதரி அங்க போனாங்க அந்த ஏரோட்ராமில கால் வச்ச உடனே அங்க உள்நாட்டு கழகம் நிறைய ஏற்பட ஆரம்பிச்சது அதுல அந்த இடியமனுடைய சட்டம் என்ன தெரியுமா வெளிநாட்டு ஆளுகள் யாரும் ஒவ்வொருத்தரும் அடிக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> நாலு பெண் பிள்ளைகளை திருமணம் செய்ய முடியாதபடி அவங்க கஷ்டப்படுகிற நிலைமையும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தயவுசெய்து அவங்களை நல்ல விதமா வாழ வைக்கணும் வீட்டையே நான் அடமான வச்சு வந்திருக்கிறேன் 
நான் இந்த பணத்தை கொண்டு வரேன்னா என்னுடைய வீடு போயிடும் என்னுடைய பிள்ளைகள் நடுத்தருக்கு வந்துருவாங்க என் மேல கிருபியாயிரும் சுவாமி எப்படியாவது எனக்கு ஒரு வாழ நீர் வழித்தரும் அந்த நாள் நேர கடந்து போச்சு ஜனங்க எல்லாம் ரோட்ல ஓடுறாங்க எல்லா ராணுவ வீரருடைய சத்தம் கேக்குது உடனே விடிய காலம் ரெண்டு மணி இப்ப ஒரு நிசப்தம் ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்கு திடீர்னு ஒரு சைரன் அந்த சைரன் ஊதுற உடனே ஜனங்க ராணுவத்தினர் ரோட்ல ஓடுறதும் ஜீப்புகளும் டேங்குகளும் ஓடுறதெல்லாம் சத்தம் கேக்குது அதுல ஒரு ஆள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றாரு என்னன்னாக்கா அந்த சட்டத்தை போட்டான இந்த இடியமன் அவன் ஊற விட்டு ஓடிட்டானா அவனை கண்டுபிடிச்சு தர்றவங்களுக்கு இத்தனை லட்சம் டாலர் கொடுக்கறேன் அவனை உயிரோடவாவது அவனை பணமாவது கொண்டு வான் ஒரே ராத்திரிக்குள்ளேயே அரசாங்கம் மாற்றப்பட்டது ஒரே சகோதரிய கண்ணீர் உள்ள ஜபத்துல அப்படிதான் நான் நம்புறேன் அந்த கண்ணீர் உள்ள ஜபத்துக்கு அந்த தளபதியை மாத்திட்டார் அந்த தலைவனை மாத்திட்டார் அந்த கவர்மெண்டே அப்செட்டா தலையில மாத்தின தெய்வம் உன் பிரச்சனையை மாத்த மாட்டார் உன்னுடைய கண்ணீரை துணைக்க மாட்டார் உன்னுடைய பிள்ளையினுடைய பிரச்சனை ஆனாலும் சரி உன்னுடைய புருஷனுடைய பிரச்சனை ஆனாலும் சரி அதான் ஆண்டு சொல்ல சகரியா புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்துல சக்தினாலும் அல்ல சைனித்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலே அது ஆகும் not by force not by army but my spirit appo enudi aavyaadhi seiyum enudi aavyaadhi seiyum soondu pogaade adu arpudathe seigira devan ippozhudum uyirodu kodu undu kangale moodi nam seivikkalam kathrudi karathil undu nee arpudathe nee petru kolla mudiyum amen nee viswasitha devanudaiya mayimai kaanpa endru vasan solugirathu ஒவ்வொரு <laughs> பிரச்சனையிலும் <laughs> நீ எதை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஆராய்ந்து பார் அப்போதான் நீ ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் வளர முடியும் பிசாசுக்கு மேன்மைக்கு இடம் கொடுக்காது காரணம் அவன் ஒன்றும் இல்லை அவனிலும் பெரியவர் உனக்குள் இருக்கிறார் ஆகவே உனக்குள் இருக்கிற பெரியவரை நீ மனதில் நினைத்துக் கொண்டே இரு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உனக்குள்ளே உன்னுடைய குடும்பத்துக்குள்ள உன்னுடைய வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் அது வாய்க்காமலே போகும் அது வாய்க்காமலே போகும் அது வாய்க்காமலே போகும் அது எடுத்து எறிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த பிசாசின் கட்டுகளும் பிசாசின் கிரியைகளும் வாய்க்காமலே போகும் வாய்க்காமலே போகும் தேவனுடைய ஆவி அதை செய்யும் நிச்சயமாக செய்யும் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் குருவையும் இறக்கம் உள்ள கட்டாவே இந்த ராத்திரி வேளையிலும் கூட ஒரு அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கணும் உண்டு சுவாமி இந்த பிரச்சனையை நீர் கிரியை செய்தால் மாத்திரமே மாறும் என்று சொல்லி அநேக பேர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மனுஷன் மற்றொரு மனுஷனை மாற்ற முடியாது மனமிறங்கி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு மாற்றத்தை தாரும் வந்தவர்கள் வந்த விதமாக போகாதபடி ஒரு பெரிய மாற்றத்தோடு இந்த இடத்து விட்டு போக சரீரத்தில் யாருக்காவது வருத்தம் இருக்குமானால் பிரச்சனைகள் இருக்குமானால் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நீங்க போகும்படி கட்டளை கொடுப்பது பிரச்சனத்தினாலே நிரப்பும் பிரச்சனை இல்லாதபடி இன்னைக்கு ராத்திரி சமாதானத்தோடு உறங்க திரும்ப செய்யும் மன கவலைகளினாலும் மன பாரத்தினாலும் தூக்கம் எழுந்து சமாதானம் எழுந்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் உண்டு ராஜா ஊரில் இருப்பவர்களை நினைத்துக் கொண்டு கலங்குகிறது உண்டு நாங்கள் சுகமாயிருக்கிறோம் என் குடும்பம் இந்நேரத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ என்று கலங்குகிறது உண்டு கட்டாவே ஒவ்வொருவருக்கும் <laughs> 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 <laughs